我搁河边钓鱼，捡一块古代的钱币，这收破烂的给我一百块钱，你看亏不亏？你这运气好啊，河边钓鱼都能捡到宝贝。不过我看你手上拿的好像是银元吧？我也不知道这是啥，那收破烂的他收钱币的，他说的都值一百块钱，我这总感觉这有点亏，有点亏，那你是猜对了。幸亏你没卖给他，你要是一百块钱卖给他，那你这是真是吃大亏了。这东西一看这就是银元啊，湖北省造的，光绪元宝，壁面上干干净净，背面这个龙也不错，基本上龙鳞都在。本身这个湖北龙，嗯，很多常友都称为它泥鳅龙，就会因为它这个龙鳞基本上看不到。你这个虽然说有一点点磨损吧，但是大部分的龙鳞都还能看得清。不过刚才听你说这是在河边钓鱼的时候捡到的，这不对吧？你即便在河边钓鱼捡到，也应该是锈迹斑斑啊，这干干净净的，怎么可能是在河边捡到的呀？哎，不是我跟你说，我平时没事了，我喜欢跟那河边儿钓鱼啊。我我捡回来的时候，上面啥都看不见，我以为是个铁来的，我说拿着回去玩去了。然后我回去搁那水里泡泡，拿刷子刷刷刷。刷刷都刷成这样来了哦！你自己在家里清洗过啊？上面全是淤泥，还有绿锈啥家伙的，我刷好长时间才刷干净。明白，明白，明白，怪不得。我就说呢，这这这，你要按正常来说，你在河边捡不到这样品相的这个银元。呃，清洗过，我看看，你还别说，啊，这状态还不错，边齿、壁面都是一眼开门，东西是老的。清洗过，你这个品相也不错。呃，你说是收破烂的给你出价，不应该啊，收破烂一般也不收银元呀、啊。咦，他是那一天路过呢，然后我捡住了，我叫他看看啊。然后他说嘞，他收，他平时还收那破烂，收收那小钱币啥家伙嘞。哦。他说嘞，这个东西管值一百块钱，叫卖给他嘞。哦，你说这这这个人，他不单单收破烂，还收那老钱币。嗯铜钱对小铜钱那儿的啊，收的东西比较多啊，给你出一百块钱啊，他给我一百块钱，当时我有点犹豫，我没有给他，他说嘞，给他留个电话吧，我最后给他留个电话，嗯，他天天给我打电话，天天给我打电话，天天给你打电话，他说这东西搁我手里没啥用、啊，卖给他吧，嗯，他在这给我一打电话，我感觉有点不对劲，我他说他给我说嘞，这不中了再给我加点儿啊。我越想越不对劲儿，嗯，他都这样一说，我感觉这个东西他肯定比那一百块钱更值钱。那是你这分析的非常正确，嗯，银元，即便就是国内的小头银元，也能值个大几百块钱，更何况这还是龙阳，呃，湖北省的光绪元宝，这是晚清的这个银元啊，带龙的，像这种品相，虽然清洗过，我觉得最起码值三千块钱没啥问题。咦，我值那些钱了吗？那是呀。你要不然，人家给你出一百块钱，还天天给你打电话，催着让你卖给他，对不对？呃，嗯、不过你你找的这个人啊，呃，非常不靠谱，有啥说啥的。呃，他即便是收老钱币，你说该赚钱让他赚，你说给个两千，给个两千五，对吧？这都很正常。呃，他肯定要赚钱，但是给你一百块钱，这明显的这是忽悠人的，哎、呃，对不对？我看老哥啊。也不像是那种特别缺钱的，呃，你不如可以放在家里，这东西一般在人家家里都是当传家宝留着。想一下，光绪元宝，晚清的，并且这壁面上呢还很干净，因为很多这个晚清的这个龙阳啊，壁面都都有戳迹，像这个也没有戳迹，挺干净，哎，呃，当传家宝一点问题也没有。对，那种这管当传家宝了？那是，嗯、呃，反正是他再来，哎，再加钱或者怎么着的，哎，别卖给他了。这个人的人品有问题，对不对？对对,对。你说三千块钱的东西，给你一百块钱想买走，是哪有这样捡漏的呀？哎，李老师啊，你好。弄到俺店里来一个大哥，能拿个银锭子当首饰来，叫你过去看看真假，看这个。拿个银锭做首饰啊？这是败家的。过去看看吧。行行行，咱上店里去看看去啊,啊！行行行，好嘞。啊，你好，严师傅，哎，你可以让他帮你看一下。啊，你好，你好。今天他拿这个要准备打四个手镯，四个项链。啊，你好，你好，你好。啊，你好，你好。啊，你好，你好。啊，你好，你好。啊，你好，你好。啊，你好，你好。啊，
我一看这个东西不简单，我看着像老东西。啊、我感觉锦城的能打几个项链、几个手镯没有问题。当然了，哎呦，就这个做手势有点可惜了吧？嗯、这个这这个他要打手势，所以我赶快让你过来看一下。我感觉这样，咱咱咱上屋里看吧，这灯光有点暗。行行,行吧，咱到屋里来来来屋里来来来进来进来进来。这家伙突然这这个东西从哪来的呀？嗯，这是我爷爷。传下来的，是传给我爸的。哦，爷爷传下来的，估计，那估计啊，家里面肯定以前是地主<笑>啊，老百姓家里可没有这个。我看一下这上面的字口、嗯，太古县万和荣，这边是宣统，宣统我看，哎，宣统年间的，这是官定，你看有些哪个地方铸造的。对，然后哪个工匠铸造的？啥时候铸造的？对，这是官定。这个我我也不懂。<笑>你还别说这个，你懂不懂的？我跟你说，你用这个做手势肯定是不行，因为这这价值高了。我看一下这个品相，哎呦，下面的蜂窝也非常自然。这就是以前这个铸造银锭的这个模具啊。嗯。有铸造的时间长了，直接就已其实已经开裂了，但是反正不影响。这这这品相非常好，这这壁这面上你看还带五彩，非常漂亮，流通痕迹很少。嗯，你说做四个手镯，四个项链，我说两三千块钱的东西，这个东西我看着不应该不值两三千。呃，你这样来找你看一下，老哥，我跟你说，呃，这个、啊、这个老板呢也是实在人，嗯，真是真是不实在的话。把这东西给你换了，或者是怎么着的？对对，呃，那融了，那他太可惜了，因为这东西，传家宝、古董，就像他说的，你做几个手镯，做几个项链啥的，那两三千块钱就能解决的事儿。对对，像这一个，你知道能值多少钱吗？这啊，我也不知道，银银子也不太那么值钱嘛。这个宣统是清代末代皇帝，末代皇帝溥仪。对他在位的时间本身就短，嗯，后来后来就是改朝换代了嘛，嗯，然后他这个存留下来的这个官鼎非常非常少，嗯，品相又这么好，像这一个我估计啊，他能值多少钱？十五到二十万没问题，十五到二十万，对，十五到二十万没问题，没任何问题。我记得十几年前我我搞过一次这个。有一个顾客拿过来，那时候一两万，其实一两万那是以前了。我说现在上万这个东西已经回来可以、呃。那是那是，这这二这说实话，你二十万没问题啊，嗯、二十万、啊、对不对？你把二十万的东西现在融了，做成两三千块钱的首饰，并且你还得给给老板工费，对不对？那肯定。你是自己留着也行，出手也行，都比把它融了强。我看老哥，您这也不像缺钱的主。看看今天找找对人了，找对地方了。你看这都没事儿，我看您不像缺钱的主，您把这个东西啊，还继续传下去。嗯、对，这搁谁家里真真儿八经传家宝？卖、呃。我跟你这样说，在我们周口这边，<笑>就像这种宣统年间的银锭，嗯，不超过一百个，不超过一百，不超过一百个。<笑>明白吧？非常稀少，就这样的银锭，五十两的这个这个银锭，在我们周口博物馆，我估计啊，放到那里面能排得上号。嗯、咱不能说是镇馆子吧，<笑>但是能排得上号。没钱的家里还有这样的宝、嗯。你像有的人家是商鼎、嗯，你要是以前的商号铸造的银锭啊，没这个价值高，嗯、也是五十两的。哎，但但是没这个价值高，这官定的话价值都非常高，就是以前官家做的东西。对对对，官，对，只只只有官家做的才是官定。嗯、你看普通老百姓有的是银匠炉，好像有一些银号，他们自己铸造的那个银锭，那就是商定。商定像宣统年间的，一般不超过十万，嗯，能明白吧？嗯，来这个东西你先拿着，嗯、这个东西你先拿着、嗯、啊。呃，我跟你说，让我看真的没关系，等一会儿啊，你给老板。买两盒烟，不用客气。说碰到有的那个那种黑心的，给你昧下了，便宜给你收了，嗯、那都不能不能,不能，对不对？是是是哎，老板非常实在啊，留着吧，啊、留着留着。打手镯你过来找我，打项链你可以过来找我。对，刚看我的视频，喜欢银元，也反正也也也也也也也也喜欢，也喜欢啊，也喜欢。咱这带的这个藏品是啥？是银元还是银锭？嗯。叫我老弟拿来看。行行行、嗯，看来东西不少。照照相，哎呀，<笑>咱山东哪地方的？山东聊城。聊城。哦，聊城。对。
，聊城我还真没去过那边，但就我经常往山东那边跑。对，要不啊，咱山东那边东西还还是比较多的。嗯，这是自己收藏的还是家里老人留下来的？老人留下来的。老人留下来的。哎呦，呃，去年我到咱那个山东济南，济南那边，然后他们也是老人留下来的，在民国的时候啊。他那个家里老人呢，是是教书先生，这个钱见过吗？这种没见过，这是个银钱，银钱。哎，这个字我也不认得。这这是反着，好像反着写的哈，是吧？不不是啊，看着跟西夏文似的。我不太懂这个，咱主要还是玩银元吧，是吧？主要玩银元。看着像西西西，哎，西西夏文，我觉得是西西夏的。不懂那个，不懂。啊、哦，这些是银元。对，这些是银元。行、嗯、嘞，我瞅瞅啊。瞅瞅吧。哎呦，这品相很好啊，酒精。但这边瓷看起来不太好啊。啊，这也是酒精。确定是老人留下来的。哎。恶造。<笑>三年的大头，十年的，哎呦，嗯，有三年的、八年的、十年的、九年的都有。然后里面这个就就比较那个啥了，恶兆的这个大头呢，有两角的，一元的没见过，没见过。但是这这些银元吧。呃，我大致看了一下，我觉得都是银的，嗯，但它不老。呃，这种就是没有流通过的，咱先不说，咱先说这种带包浆的。首先，这些包浆看起来都很浮，不是老包浆，不是老包浆。嗯，哎，这包浆一看就是这后期做上去的，不老。再说这这三块，因为没有流通痕迹，你从包浆上看呢，你看不出来，但是从边齿上能看出来。酒精的边齿，好像这三个都是酒精，哎，两个酒精，一个三年的，就年金发嘛。但是这个边齿能看出来，不对。啊，边齿首先没有压力，然后呢，就是因为九年的金发边齿也不是这样的，包括三年的，全部都是整齐划一。嗯，不对，不对呀。啊，那个你你那个 S 版你见过吗 ？S 版也没见过。我没见过，真的，<笑>我没事儿，咱长长见识，可以是吧？这这些先收起来，好吧？行，反正没事儿，哎，没事儿。但是都是银的，我个人觉得就是这些是真银假币。好的，好的，这是，啊、哦，您说的是 S 版是吧？十年的，十年的有 S 版吗？哎呦。S 版、嗯、听人家讲不都是三年的吗？嗯，也没见过，反正就是十年的有 S 版的。嗯，但是这这这这不行，<笑>这不行。嗯，这 S 版 ，S 在这儿呢，是吧？嗯。哎呦，哎呦，这个也是 S 版啊。那是哦。但是这不对。嗯、哎呦，这这没没见过这样的，这算是异造了。不是一兆啊，<笑>这不一兆，你不是一兆。你要说一兆，那都什么了？那都不能，那都不能说了。没事儿，那这可能我这还是见识比较短。嗯嗯。哎，见识比较短。一兆那都是什么了？哎啊，没听说过、嗯。哦，这边还有。这是两块，这是签字板。签字板的。嗯。嗯，没事咱也可以看一看，见识见识，是吧？咱来听听。对。对行，哎呦，一个是七分脸一个是正常的那个签纸板。嗯。那确实，这个去年有拍卖会上，这个拍了六百多万，就这种，拍了六百多万，这个。
最近几年没有拍卖会上没出现过。嗯，来收起来，嗯，收起来，嗯，呃，真假我就不说了，我这可能还是因为见识短，是吧？特别是对，嗯，哎，不懂这没事儿，不行。露脸不露脸，你放心，咱主要还是看东西，放心放心。呃，这次拿过来的也是从香港就呃就那种古董市场淘回来的。对，行，拿出来咱先看看。哎呀，你一大箱子吗？哦，我看一下是真的，有一件就可以了。哎呦，哦，哎呦，这是元宝啊，看来是。看一下。哎呦。咸丰，我看这上面落款，福山县。咸丰，我的天哪！哎呀，这这五十两的大元宝，从香港带过来的。哎呦！呃，我想问一下，这个您花了多少钱？这个啊，花了五千港币，五千港币，五千港币的话，换算成人民币四千多块钱。哎呦，我这个更厉害，这个更厉害，也是五十两，金代，金代的，五代十国那时候的。对吧？五代十国，我的天哪！这个花了多少钱？呃，这个都是两，都是一家的一个老板娘。哦，也是四千多。啊，两个。五，等于说这个是五千美元。啊、哎，不是五千港币，五千港币，这个五千港币、啊。然后这小的呢？一百美，一百美港币了。呃，两百块，呃，两百块港币，一个一百。哎呦，那咋说呀？我觉得您买亏了。全部都会干。嗯，之前我我我记得我给您讲过，他这个咱先不讲这个古董的价值哈，咱先不讲古董的价值，咱就先讲银。呃，我不知道一克银是多少港币，但是我知道一克银在我们。这这这内地啊，一般现在应该大盘价应该是七块五到八块之间。嗯，像这像这种一根吧，这么大一个，我觉得呀、啊，如果是银，如果是银，这个重量应该在五十克到六十克之间，就这么大一块。你算，咱按少的来说，五十克银。按七块钱一克，五七三百五十块，就不是老的，就现在的银银条，这就得三百五到四百块钱。你要换算成港币的话，应该更高一点，是吧？所以你这个这个，你花一百港币，那肯定连银子都不会，都不会是。呃，讲完这个小的呢，咱再讲大的。这大个的五十两的。因为以前是十六两称，一两呢是三十七克左右，它五十两算下来啊，应该是一千八百多克，一千八百多克一克，如果是七块的话，您算一下多少钱了？你得光银子，人民币就得一万多。您现在花了五五千港币是吧？五千港币。那等于说这这个这个东西啊，你连银子也买不到，更何况古董吧？你像这个这五十两的银锭，一般我们常见到的光绪宣统的相对来说多一点，因为距离更近一点。那个银锭的话，如果是官锭，一般像这个都是十万起步，官锭的话十万起步，你商锭的话最起码也得个六七万七八万，对不对？那这这种官锭这。这造型这么漂亮，你看两边的翅膀多漂亮，这么好的一个品相，还是五十两的大元宝，并且还是咸丰，因为咸丰比在那个光绪宣统之前嘛，对吧？更早，它价值更高一点。
，你要东西没问题的话，那是二十万起步。你花五千块钱去搏那二十万，我觉得这个这搏肯定可以搏，但是这这几率太低了，所以这些东西不对。再说这个，哎呀，这这这就有点扯了。五代十国的时候啊，咱们国家宋代的时候经济非常发达。宋代的时候，经济非常发达，但是宋代很有钱的，虽然军事上不行，一直被元朝压着打，对不对？被北方的游牧民族压着打，但是经济全球第一。你想一下，宋代的时候，大家花钱很多，还都是铜钱，银非常非常少。等于说，就是你宋代有钱，那时候银还很少。那宋代之前，那五代十国，那天天打仗，那银更少了。这这东西咋说来着？呃，在我们行内吧，算一言家。嗯、呃，我只能这样说啊，因为你看香港的这些这个老的古董，很多这些东西都是从内地内地哎，从内地运过去，是吧？哎，从大陆收过去。你去搜这些东西，他肯定是专业的人。如果是真的，你这么低的价格，他也不会卖给你。你，你比如说这个东西吧，在我们，嗯、呃，这这这这个内地可能是，你要二十万，跑到香港，他最起码得加点吧。你不可能说越来越低啊，是吧？嗯，这这个东西，我建议啊，就别买了。你看不出真假来，你这这一下话，这一万港币。直接又打水漂了，想一下是不是打水漂了？可惜了。您好，刚刚是您打电话说要出手银元是吧？对，你给人看看吧，我机会了。这有带人像的，有龙，有啥啥都有。我跟你说，啊、全是值钱的东西，全是值钱的，带龙的银元、嗯、都是宝贝。哎呦，嗯，我离山城外，山城过得严实的很。我先给你瞅瞅。嗯，你这里面铜板。银元都有，咱这样放到地上，嗯、咱好好看看，好行,行吧？对，再摔着都有。啊，不摔着就怕摔着，所以放地上。嗯、电影。哎呀，这些都是铜板嗯，这也不是银元啊。有龙啊！我知道这带龙，嗯、但是现在看那视频，那时候龙的值钱。啊，龙的值钱，但是得是银元啊。嗯。你这铜板的不值钱啊？哎呀，大头没问题，老的、嗯、老包浆，一眼开门，三年大头。这个是孙小头，嗯，哎呀，还带点转光，嗯，这个漂亮，白白的，嗯，很干净、嗯。然后这个也是三年的大头，嗯，东西从哪来的？这是跟恁留下来的，知道不知道？当时跟恁活着的时候，他一直没给我啊，嗯，我给他要多少回，要多少回，嗯，他都不愿意给我，这个恁终终于不在了，终于。啊，老人家去世了。嗯，对，终于去世了。我想着这东西，你我跟你说，早晚在是我的，你不给。最后你死了，你看看这东西是不是还是我的，对不对？我的天呀、啊，你这、嗯，你这说你奶奶这样说不合适吧？嗯、这有啥？反正我说的事实啊，对不对？我不又不是编瞎胡啊。你的意思就是传家宝、嗯，对，早晚得给你。嗯，我之前他活着的时候我都给他说了，我说你早晚再给我。啊、嗯，你他说那我先不给你了，我说你到死了再给我。到人到死了给我了，哎呦，嗯，那这不好好留着，现在要出手啊！你看这这多好啊！不是不是，你别急啊！我跟你这样说，今天晚上我有个局，有个局，嗯，对，啥意思？要用钱，要用钱，嗯，所以说着急买。有个局要用啥局啊？啥意思？牌局，打牌。嗯，对，牌局啊，呃，为了跟朋友一块打牌，嗯。要出手，这这家里的传家宝。嗯，我今年必赢他们。我的，我感觉我的第六感特别强，运气来了。啊、嗯，运气来了。我的天哪！前两天一直没赢，你看现在都五六点了，我都说赶紧着急，七点都准备坐上桌了，都开始玩了。哎呦，怪不得、嗯、我刚才我看你给我打电话的时候就说、嗯、特别着急，让我快点来。对呀、啊，你不来的话，我坐不上去了，我咋赢他们去？不是你这看起来今年应该有二十多了吧？嗯，二十八九了。二十八九了。嗯。结婚了没有？没有，没有，还没结婚。嗯，没有结婚，一直没有合适的对象。没合适的对象。嗯，那你这还没结婚呢，不应该好好工作，好好生活，抓紧时间找个女朋友结婚吧。哎，现在的女的都非常物质，你都不知道，又、啊、要钱，要车，要房的、啊。我不喜欢哪的，我喜欢跟着我，不要钱的女的。啊
。我的天呀，嗯，那你那。不是要钱不要钱的事儿，那你女的嫁给你，最起码你得给人家保证一个生活保障吧？嗯，我不是男人，我是一个房贷不及 S U 的男人，我不喜欢，<笑>我不喜欢就这种约束我。哦，我明白了，我明白了，嗯、呃，你这种行为吧，你这这这也不太合适呀你。你奶奶去世多长时间了？去世十天了，十天啊，十天了。老人家刚走十天，就把传家宝弄出来，要卖了。我在这床头底下找着了。我的天呀，就要卖了出去打牌。对呀，不是你，我给你估价得了。嗯，我这东西你这种人，我给你收不了，做不了生意啊这。你我这觉得真的。呃，东西不假，东西不假。我跟你说，这这俩大头，一个一千块钱，小头可能六百块钱左右。这铜板呢，一个二十块钱。嗯，也就值这么多了。够够实的了，呃，够实快的，够实不够实？那你的东西还是你的东西，嗯、我还收不了。你这种人，咱俩做供不了事儿，不好意思。为啥？不是你这这这，你这生活态度，还有对你奶奶的这个态度，啊、我,我觉得感觉我态度不好。呃，不是，反正我跟你供不了事儿，我先走了，我先走了啊。快走了，便宜点儿。不不不要不要不要不要不要，我要找其他人用。那行那行那行。你好你好，刚才是咱们联系的吧？来了啊！哎呀，这回我就没说可以再赔钱不中，得赔钱。你先看看东西。行行行行行、嗯。哎呦，这么重！哎呦，赔钱是啥情况？这是买回来的？是了，花五百块钱买的。花五百块钱买回来的，在哪儿买的呀？这不是到这边去玩你了吗？转着吗？啊，赶紧找把房子了。那施工那儿挖出来了。哦，房主了。一开始我看。我看着这个东西，你看，道光，啊，就那清朝的东西是个老物件啊。啊，我给他二百，他不卖，不卖，不卖，我这我省了半年，花五百块钱买回来了。哦，花五百块钱买回来的。这买回来了，我仔细看看，有道光俩字是不假。啊，你看那黑黢黢的，咋看咋像个铁疙瘩。你买的时候，你先别着急，你买的时候当啥买的？当银元宝买的。当银元宝买回来的。对啊。那你咋看出来这不是银元宝了？你看那又黑又脏嘞啊！呃，这仔细看看，你这人家那个电视上那银元宝给的根本都不一样。哦，电视剧上，电视剧里边的银元宝都白白净净的对、啊对啊，并且这个做工啊，方方正正，很好看。你看，对呀、啊，你看这啊，这个做工看起来非常粗糙啊，哎、呃，就像底儿确实不平、呃、啊。你认为这是假的？这不是越想越不对劲，我这回铁定赔钱了。赔<笑>钱，我跟你说、嗯，你这赔钱肯定是赔不了了，你这是捡到大漏了，老干。啥意思？啊？捡到大漏了，啥意思？这东西正儿八经是以前的老大元宝，五十两的，也叫银锭。你说那我拆了还不错了吗？那确实是老的，你看这上面还有落款呀、啊嗯。道光年月，这道光年的这个银锭啊，本身就少。你看，咱们常见到的都是光绪，或者是宣统，道光的本身就少。再一个，虽然不是官定吧，这也是商商定啊。文水县周昌奇，文水县的话，应该就是山西那边的一个县城，嗯嗯山西的银锭。因为本身在清代的时候，呃，山西那边银号、钱庄比较多，所以他那边的商定也确实很多。再看这个包浆啊、皮壳呀、啊，这种做工啊，确实老的。一眼开门，老的，你没有买假，嗯、没上当受骗。啊，这咋看着跟电视上不一样啊？这是。刚才就说了，电视剧里面啊，那都是假的，那是道具。嗯、以前的银锭做工就是非常粗糙，明白吧你？你但凡你见到那种做工特别好的那银锭，嗯，一般确实都是假的，都是假的，明白吧？那你说我这光捡多大漏啊？能捡多大的漏啊？对呀，就像这个银锭啊，啊，这种品相，你看字口还清楚，嗯，呃，这这品相也非常好。哎呀，这么漂亮的，我估计最起码得十几万。啥意思啊？十几万？十几万？对呀、啊。你看，原来这回这不是发了吗、呃？那你这说实话，发了一笔大财。你想一下，你五百块钱买过来一个这个东西，当铁疙瘩买回来的。然后现在是一个银锭，还是五十两的大元宝。房东，房主他不懂啊。我就没说是个老东西啊，当时买了啊。啊，也确实是奔着捡漏去了。本身给他两百块钱，他没卖。对。然后最后给他五百，是了，主要是啥吧？我回来是越拼越看，越不对劲，没有参照物。呃，老哥，我想问一下啊、嗯，你这买买多长时间了
，才几天啊？才几天。嗯、啊，你这样，老高，嗯，你回去啊，你问问，嗯，再问问他们那儿还有没有了。有时候说实话，你这挖到地主以前的老宅子，嗯，有时候能挖出好多，他不。不止一个，能明白吧？肯定啊，我回去还得去瞅瞅、啊，还得去瞅啊。这一个就是十几万，啊嗯、对，真说实话，你这五百块钱一个，弄一个，弄一个的，这靠这可以发家致富啊！啊，这就是个大惊喜了，那是肯定大惊喜！我的天呀，你,你收不收、啊？东西没问题，一眼开门，嗯、收不收？嗯、要出手？这这东西管搁家了吗？嗯，那啥也不说了，想发财了，我这得。挣着现金呢？那可以，可以，可以、啊。那啥也不说了，我给你收了。但是你也你也知道十几万，我得得给你准备点钱。手上现在我这出来也没拿那么多。这样，咱等一会儿到到我店里吧，行吧？我直接给你拿现金。行行行行啊！行行行。哎呀，那啥也不说了。啊、这老我家的传家宝，人家都给我出一百四十万了，你要能给我出一百五十万，都卖给你。一块银元能值一百多万，这可了不得了。这样我能上手瞅瞅吗？哎，你也不用怀疑啊，俺老公已经找最权威的专家看够了，一百四十万。我的天呀，权威的专家报价一百四十万。对，看着你也挺年轻的，应该也没结婚太久，这你老公对你也放心啊，把一百多万的传家宝都交给你了。哎，不是，还没有结婚了呀、啊，还没，还没有结婚，对，快结婚了。是的。这不是下礼的吗？啊，我给他要五十万，彩礼。对，五十万的彩礼。那是的呀。我的天呀，咱周口，这五十万的彩礼算高了。也也不算高，我长这么漂亮的，他收五十万，我也不能可能嫁给他呀。那是那是，然后确实，他爸妈嘞对我也非常满意。哦，公公婆婆对你也非常满意。对他们说五十万的彩礼啊太低了，显、啊、不出他家的实力，也配不上我。哦。他说嘞，他家里面有个一百多万的传家宝啊，然后直接给我抵那个五十万的彩礼了。对，我当时不太相信。就是这一块吗？是嘞。我的天哪！不相信你在哪住啊？他之前然后都问过人家专家，出国家庭都聊天聊嘞。哦，权威的专家。对，然后他叫我看他们的聊天记录了。哦，跟权威专家聊天记录，你看到了？对，我全看完了。一百四十万，一百四十万，人家说了，去到地方立马都给钱，到地方就给钱。对，就这个，那肯定啊。哦，现在等于说这个底彩礼给你了。对，你是不想收藏？哎，我对这东西首先也不太懂啊、嗯。哎，不喜欢这东西，咋放呀？不喜欢银元。对。想把它变现。对，变现，钱拿到手里，想干啥干。你既然来到我店里面，我得实话实说。嗯，这个银元呢，我大致瞅了一下，东西没问题，绝对是老的，江南省造的甲辰龙，光绪年铸造的。光绪那就是晚清了，确实离距离现在啊，应该是一百多年了，东西没啥毛病，呃，也是真的。呃，但是你说值一百四十万、一百五十万。我觉得这这就有点扯了，啥意思？咱给我扯嘞。呃，我跟你讲一下啊，江南龙呢，当时铸造的种类还挺多，像甲辰、辛丑、壬寅，呃，癸卯，呃，还有那个老龙、戊戌，嗯，包括无忌年的很多。就属这个江南甲辰龙铸造量最多，能明白吗？这个吗？我不太明白你说的。呃。数量多意味着它的价值就不会太高。这银元也属于古玩，只要是古玩类的，数量多，它价值都不会太高了。像江南甲辰龙，普通品相的，一般都在三千到四千块钱。三千到四千块吗？对，我跟你讲一下，你这个，呃，估计在普通品相里面还要打一个折扣。为啥？您看一下壁面，字口这边呢。呃，有流通痕迹，然后呢，这上面江南省造，这个江南，特别是江南这俩字有点弱大，包括这个库平七钱二分，七钱二这几个也有点弱大，然后再看这个背面龙这一面，龙面呢，龙鳞基本上磨平了，很大部分都已经磨的看不到龙鳞了，然后外圈的这个英文字母基本上也看不清了。
，像这种流动痕迹特别明显，抹的啥也看不清的，呃，我估计啊，它的价值还不到三千，应该是两千多块钱。呃，好在呢，你这块银元啊，呃，没有戳迹，没有划伤，因为江南省的银元很多都有戳。你看，我们币圈有一句话叫啥？十个江南九个戳。这个保存的还是不错，没戳迹，这也只能值两千多块钱。那你说这那不是扯的吗？啊，专家给一百四十万。对呀、啊，你给两千多，而且人家专家发来他店里面，他的所有资质都有、啊。我知道，我知道，你你听我讲，我跟你说，你老公找的那个专家，大概率是碰到骗子了。幸亏你老公没拿着这东西往那儿卖，如果真要是去卖啊。嗯，很大概率，呃，这个一百四十万得不到，最后还得被人家骗几万块钱。真的吗？嗯，要不然你这样，最简单的办法、嗯、就是你拿这块银元，你多转转，多问几家，好吧？那中那中吧，那谢谢你，我去问问你啊，老板。行行行，好嘞好嘞，再见。哎呀，大姨，啊，到底是啥宝贝？这是门道俺爷盖的老房子啊。把他那老房子搬出来了，两个铁砖头，铁砖头啊！我看顶上写的还有字儿，这多陈黄呢！这到底是啥呀？太重了，咱放到地上，别一会儿掉了下来砸着脚了。嗯、上面确实有字儿，铁砖头啊，老房子里面扒出来的啊！哎呦，俺这老房子还是没让俺姨活着时候盖的老房子。嗯。你看我今年都六七十了啊，这多长时间了吧？你那老爷子那最起码他都是百年以上了，啊？对呀，对呀，一百年以上的东西了。啊、不过从这个上面的字儿啊来看，那可不不止一百年。啊。首先从这个形状上来看，这可不是铁砖头啊。这是啥呀？看着跟一个铁。这要是铁的，放这么久，它肯定是生铁锈，铁锈是红的，你知道吧？嗯，这上面没有铁锈啊，也没有红颜色的，不溜溜的黑不溜丢的，确实是氧化了，但是这不是铁呀、啊嗯，这是啥呀？这是啥？嗯，你就光看最最下面这个字儿，嗯，银，我不识字儿，不是啊、哦，不认识字儿，嗯，没事儿，不认识字儿不要紧，光知道上面有字儿了，哎、嗯，对，光知道有字儿、呃，不知道从这个造型上来看，这叫银艇，哦，银呢？银的吗？哎，对，那个银元宝你知道不知道？知道啊，那来回看电视，你你你那那出那银银元宝？对对对，银元宝一般在明代，在清代，嗯，这是明代之前的，像这种定型，嗯、这就是宋代的。嗯，宋代你知道距今多长时间了吗？不知道，大几百年，甚至上千年了。哦，这东西时间长了，还有这上面黑色的。就是银子长时间的氧化，还有就是应该是你这埋在地底下了，是不是？从地底下挖出来的，嗯啊、所以确实。银子不是白的吗？正常银子肯定是白的呀。嗯。但是因为这是氧化时间长了呀，你像几百年、上千年了，它肯定会变颜色呀。嗯。那就是这颜色，这上面的字确实，就是宋代的，因为你像明代、清代，特别是清代上面的那种。直接就是钢印砸上去的，不会再这样在这上面手写了。嗯，明显的你看一下，光州奇解，这具体啥字咱也看不清，但是肯定这就是宋代的了。这宋代的，你说这也这千八年了啊？这值钱不值钱嘞？一个管给一百块钱不管？一个一百啊？哎呦，一百块钱我都给你。给一百块钱都给我，哎呀，你的意思两个给你两百块钱你就卖给我？哎，对呀。哎呀，大姨，说实话，你这幸亏是碰到我了。你要是碰到那心黑一点的，那给你两百块钱你卖了，你觉得可惜不可惜啊？我不知道是啥东西。就不管它的材质是不是银了，就光这上面这字儿，那你一百块钱你也买不着呀。哦，光这几个字都卖不到。对呀、啊，更何况这是宋代的银艇，这是银子做的，银子你知道吧？嗯，嗯那一克现在大盘估计也得六七块吧。哦，这一个你想一下多重？这一个估计得得有两斤、嗯，啊，最起码得两斤，得一千克往上。嗯，你想一下得多少钱
啊，光银子价格都得大几千，再加上他是古董，一个不得好几万。哦，那值钱的吗？那肯定呀，古董值钱呀。哦，这是很很少见的东西啊。我心里想着这放那没有啥用，你就我一百块钱我都。<笑>那不能卖，那不能卖。呃、嗯，你这是准备出手是吧？啊。你家里还有其他人吗？家里人都出去打工去了。呃，你这样，呃，我也不诓你。呃，像这种呢，我到时候给你按客价一克二十五吧，一克二十五，然后到时候具体多重我给你称重量，你把这个价格呢你记一下，回头跟你儿子。打个电话商量商量，呃，觉得都可以，那到时候我再来，行不行？行，行到时候留个电话，行吧？好，哎，你因为你这上年龄了，你现在你自己在家是吧？你直接卖给我也不太合适，跟家里人商量商量，行不行？那好，那行，来这东西你还拿着，来。我这个箱子里边装的藏品啊，富可敌国，呃，十代人花不完的钱，叫出口买下来都没问题。我的天呀、啊，这里面装的都是啥呀？全是过去的金币。一箱子里面全部都是金币。对，这样老哥能打开看看吗？可以啊，哎，看看，你自己打吧。我的天，好重啊！哎，哎，主上，再请上，是第一巨富，啥都没留下，就留下来一箱子金币。哦，第一巨富啊，呃，这样我拿个刀子把它划开，划划划啊，警官吧。行行行，哎呦。第一巨富，那可了不得了，全是金币。哎呦，确实满满当当一箱子。嗯，而这一箱子确实是不少。这样，嗯、呃，我拿个垫子垫起来，然后你把它倒出来，我看看到底有多少。嗯、我的天哪！没事，你倒出来，全部倒出来。哎呦，哎呦，这得多少啊？这？我数啊，大概也就两千多个。两千多枚。呃。都是金币，全是金币。你看黄腾腾，黄腾腾的，这是黄腾腾吗，老哥？清朝的东西，上面写的有年月日。呃，我我我先瞅瞅，我先瞅瞅。哎呀，大清铜币啊，老哥，你看我就光绪年年，光绪元宝。老哥，您看这个，嗯，大清铜币，这是铜啊？这不是铜币，大清金币。啊、大清金币，金金那个字在哪？这不是金吗？啊，这不是金吗？不是老哥，你是不认识字吗？这这、嗯，这是铜，金的繁体字，哦，金的繁体字，笑啥？哦，我知道了，你笑我明白了，你的意思就是这个这个字的左半部分是金，嗯，啊，啥左半部分就是金，就是金，嗯，过去只有金银，过去只有金银，嗯，除了金就是银。哎呀，老哥，你这来的时候这说的话这太满了。嗯不卖，这这这，一会儿就是把这卖了，买整个城市。哎，对，呃，一会儿就你们祖上是清代第一巨富，也有钱的很。那银票，说实话，那都花不掉，都不给你看。哦，家里放的还有银票，哎，过去的老银票，老银票，十万两一张哎。我的天哪，那可了不得了！不是老哥，你这这不是金币。我先跟你讲啊，嗯，你要说是金币吧，在清代的时候确实非常少见，嗯，对，因为你在晚清的时候，嗯，那都已经都是银元了，啊，对，金币铸造的非常非常少，是，然后这一家伙都有那些，我都感觉到已经很知足了，啊，不不不不、嗯，我就觉得这个清代的时候，就是整个清朝，嗯，呃，就就特别是晚清的时候，嗯，也没有铸造这么多这个金币啊，这铸造了。呃，这这我跟你说，老哥、嗯，你刚才说金黄金黄的，我这咋看都没有金黄，我就看到这是老铜板、老铜钱，并且你看有的地方，嗯、有的这个上面都生绿锈了，生绿锈里边好了，含了有铜，少量的铜，少量的铜、嗯、啊，要不然俺过去桌上咋是第一巨富哎？我的天呀，老哥，你这是在哪找的人给你看的？还是？金币还确实数量是不少、嗯，东西我打眼瞅了一下，确实也都是老的。嗯，这明显的一看，这都是清代的铜板。老哥、嗯，我跟你说，你等一会儿啊，嗯、你回家查一下字典、嗯，查一下字典。我跟你说，这这这个字儿，它真不念金，这念铜，这是铜币，这就是晚清的铜板。在晚清民国的时候呢，嗯、当时有那个银元，你知道吧？嗯、我知道。银元算是。大额的钞票，嗯，然后那个铜板呢，像这些就是小额的，嗯，小面值的，就相当于咱们现在的硬币一样。
你要上街买个菜，买个啥的，就拿着这个，嗯，明白吧？我不明白。当时铸造量，嗯，非常非常巨大，呃，存世量也非常巨大，所以这东西啊，它价值不高。你要说一个像这种，我看都是当时的，像这种当时的这种铜板啊，一个能值个二三十块钱，那肯定可以。但是你要说这是金币，还富可敌国啥的，那肯定不成。二傻是我肯定不卖给你，人家都给我开过价钱了，一个是将近一万，你算算我这有多钱吗？一个一万，嗯，呃，那一个一万，你刚才数的是两千多，两千多，那也才两千多万呀、啊，那你那你两千多万你也买不了咱这个城市，他说的是吧？普通的一个是一万，好一点的十万、二十万的都有。哦，那我得得挑出来。那这样，老高，嗯，呃，您别在我这儿挑了，我这儿主要是玩银元，嗯，这铜板本身就不不咋玩哦，我还是坚持我的看法，嗯、这都是铜板，跟金一点关系也没有，呃，也不是金的颜色。对你不是找的有那个，呃，专家这这专家是吧、嗯？找的有专家，人家不是一个给你一万，嗯，还好的给你十万是吧？对对对，你找那个专家，你卖给他。我肯定卖给他啊！你给我几十块钱一个，这不闹着玩的吗？那是那是，对对对。几十块钱一个，我都不打台上，你看了？这真不好意思，没事，我帮你装。你别帮我装啊！你别帮装，我自己装、啊。我看你手里边，别给我加一个。手里面没有。这一个十来万的东西，你万一、呃、这布里边没有没有没有,没有，老哥，咱这拍着视频呢。嗯。啊，啥都能看到。好，你别动了，你别动了。我不动，我不动，你自己来，行吧？你自己来，自己来。呃，不动您的东西了，因为这确实像您说的，这价值连城，价值连城是吧？啊、嗯，没事儿，没事儿，您自己装吧。啊、呃，咋说呀？咱拍视频也不露脸儿、啊，咱主要就是我总特我关注您二年了啊，总总看，因为因为我这个爱净看那个西瓜视频那个哦，在那里谢谢您的关注。那个老老果那个就是。嗯就主要就是你俩的，我总看。哦，行，咱也看东西，行吧？哎呀，我跟你说，这个银锭是不是老的？有时候你可能说，你就比如说这上面标包浆啊，一般这个银锭它放的时间长了，银子也会氧化，也会氧化，它有氧化成，这氧化成你看不懂不要紧，你就光看这俩翅膀，只要这俩翅膀特别均匀，一模一样，看起来哎可好看可匀称，完了。咱不说百分之百是假的，百分之九十以上那就假了。你看正儿八经这这老银锭，这啥样子，是不是？光说长得丑，对不对？那你要可能说是跟现代的，像那那种空心的那种呃机子的，呃这这种比起来确实粗糙，但是跟老银锭比起来还不够粗糙。哎，这人工的这个痕迹太明显，哎，包括它这个蜂窝。你可以仔细看一下这个两边的蜂窝，你可以看一下，不一样，哎，不够自然，是不是？但是这个这个立体感太强了。哎，对对对对，就是太，说实话就是太规整，是吧？就是太规整，所以这不对。来，这个收起来。再说你这两块银元，这北洋龙这么漂亮，这我的天哪，这这，说实话，老哥，就这北洋龙，如果是真的。就这品相，我估计卖个裸着卖，卖个五六千都没问题。他这个这包浆多漂亮啊！根本都没没流通过是吧？呃，流通肯定是流通过，但是它主要是包浆漂亮。一点儿上啥的模特哎，对对对，对，那就是它这个包浆啊，感觉太舒服了，就是太漂亮了，也是人为，因为这是人为弄上去的，所以它不够自然。它也属于就属于那种真银假币，对，真银假币，包金包浆是做出来的。另外，你再看一下边瓷，你看一下，仔细看一下边瓷，没有一点点变化，这也不对，明白吧？也不对，八年的更不用说了，八年的这个，八年的比那厚似的。呃，一是比这厚，再一个这个包浆特别假，做的很很不自然，这种绿锈就看起来跟真的绿锈。完全两码事，不对。再一个就是八年的大头啊，它有一个特点，八年的大头是四个年份里面做工最粗糙的。但是这个八年你可以看一下，呃，首先没有流通痕迹，另外就是做工特别规整，这样的很少。你即便就是那种你看没有流通过的带钻光的那个八年，你仔细看它这个。壁面上的做做工啊啥的，他没这口，就太好了。
也不对。你看这个声音，声音飘，你你再听，这个声音，这个声音算正常，这个声音也正也可以，这个声音也可以，但是这个声音你看，明显的比他们两个要飘，就是含音量，跟含音量有关系，含音量越高，声音越沉，含音量越低，它声音越轻飘，往上扬，你听，是不是？这声音往上飘的，是银的，但是含音量低。嗯，再说这个赵总，这个赵总呢，呃，绿修包浆这个包浆做的，我觉得也不行，不够自然。我我估计这种绿修包浆呀、啊，可能应该是里面掺杂了一些胶或者啥的，直接给粘上去的一样。他、嗯、因为本身这个绿修包浆，它是从这个银元上面生出来的，嗯，这看起来就比较浮，所以也不对。从这几个方面来讲，这些东西。咋说呀？不对，我看着个人觉得不对。还是，呃，研制的是研制的，就是不是属于那种老的，就属于现代型。哎，对对对，都是银子的。哎，只能这样说。俺对象给我说了，只要我给他结婚，都送我一百个熊猫币，一个官值一万多。老板，你给我看看，一百枚熊猫金币，这可了不得呀！现在黄金价格这么高，那一枚最起码就得一万多。这样。我先上手瞅瞅，我俺对面那家啊，啥都不多，都钱多，钱多啊，唯一有一点儿，都是年龄稍微比我有点大，哦，年龄稍微大一点，哎，那都都不要紧，嗯、呃，年龄大个三五岁，只要真心相爱，那都没事儿，是吧？那也不是三五岁啊，我今年二十五了，哦，比我大二十五岁，啥？比你大二十五岁啊？五十岁啊？比我大二十五岁？你对象？啊，对，我的天呀，这年龄差的太大了，怪不得他直接说要结婚就给你送这个。呃，你们俩咋认识的呀？俺俩在酒吧认识的，在酒吧认识的。对，哎呦，在酒吧呢，你们这年龄段也不一样，那也认识不上啊。前几天几个朋友一块儿啊，点了一桌酒，一万多块，一万多块，啥都没说，啊，单都买了。哦，就你女朋友，对，把单买了，对，有钱，对，买了，然后呢，他邀请邀请我出去玩儿，邀请我出去玩儿，我都跟他一块儿出去玩儿呗，啊，当天晚上我都跟他一块儿去出去玩儿呗。我的天哪，嗯，然后这这这个这这怎么谈到这个谈婚论嫁了呀？出去了之后，他问我结婚没有，我说没有结婚嘞，没有结婚嘞，他说嘞，说我愿不愿意嫁给他，然后呢，就儿从车里边给我拿出来这十个熊猫币。十个熊猫币，对，他说的，先给你拿拿十个熊猫币啊，要是愿意，给他结婚了啊，再送我一百个熊猫币，送一百个，对，呃，这个你说的值一万多是他跟你说的，对，他说的，现在不过现在这黄金价格高，那是，我看着他说的应该不假，不假，对，我的天哪，就是只要愿意跟他结婚，再另外送一百枚就这样的熊猫币，对。嗯，这也不太合适吧？你就你愿意，那你跟家里人到时候说，这咋说呀？我这个事儿我当家，我自己的事儿我当家啊！只要钱给到位啊！再点来说，这个一百个熊猫币一到手，我这都财富自由了啊！还有，说实话，到时候后边嗯，他去世了不在了，这东西不都是我的吗？这那那你你这想的挺远，那今天拿到我这儿来，这是准备要出手了啊！你给我看看。嗯，说实话啊，熊猫币我也经常见。这个熊猫金币呢，一般上面会有标注的重量，一般都是按盎司来标注，但这上面没有。你看咱们常见到的这个熊猫金币，有一盎司的，有二分之一盎司的，也有四分之一盎司、八分之一盎司，好像最小的是十六分之一盎司的吧。但是这上面啥也没有，虽然这个金黄金黄的。但是我感觉吧，不像黄金，咋可能呀、啊？俺女朋友出手大方的很，说实话，那一万两万的都不带眨眼的啊。这你是不是？我感觉你是不是看错了？他虽说他没有标注这个克重啥东西的，但是他这个东西，他这要是真的不就行了吗？嗯，那确实，要像您说的，就是没有标注啥的，只要是黄金就行。对呀、啊。但是你要是普通的玩银元的，这真假呀、重量啊啥的，还真看不出来。但是我以前，就是做银元生意之前，也是搞首饰的，金银首饰也是打交道
，大概有二十年。就凭这个重量上，我就知道这肯定不是黄金，因为太轻了。如果说是黄金的话，要比这最起码要重一倍以上，轻飘飘的呀。这样吧，呃，因为知识体大，牵扯的太太大了。你像这，像您说的一个值一万多，这十个最起码十几万了，对不对？你这样，你只到那个专业的金店，让他们打开一个，用火烧一下，过过火，看看到底是不是黄金，行不行？这毕竟牵涉到你这下半生的幸福呢。嗯，然后你真是真的，万一弄的弄巧成拙了，是吧？那一百多万、两百万的事儿，对吧？你再到金店去看看。行不行？好好好，我去看看，我去看看啊！行行行，好好好,好，谢谢老板啊！嗯，没事没事没事啊！哎，这碰见个大学老大，关键是气死！我这结婚随地二十万，他都给我拍价十块钱的硬币，二十万的彩礼换回来十枚硬币，这样我先上手瞅瞅，我看着不像硬币。你这家不是硬币啊？你看上面写的一元一元的，跟现在的硬币一样，都比它比现在大点你看，这不是硬币，这是银元啊！确实，这个银元上面面值是一元，呃，这俩都是大金宣山，呃，还是公博评级的 XF 4 5分哦，这个也是 XF 4 5分东西都没啥问题，公博已经评过级了，呃，面值是一元，但是跟现在的一元硬币，哎，差异很大，嗯，并且这个是古董啊，你看一下这上面， 1 9 1 1年，已经距离现在，差不多得100多年了吧。这跟现在的硬币是不一样的，这是啥情况呀？这是啥情况？我都才结婚，毛毛人。哦，刚结婚。对。哦，新婚快乐。你谢谢。<笑>现在咋快了也不快乐。啊。赔二十万都回不来十块钱。赔二十万。对，二十万块钱，你往家来穷，二十万都找亲戚朋友，东凑凑西借借，才找二十万给他下下礼。哦，你的意思就是彩礼下了二十万？对，这老丈人说。你这学二十万到时候挺放心了，俺这陪嫁也肯定会很值钱的，叫你放心。哦，我这非常期盼啊！我说这二十万回来，至少不得回来一人十来万吗？啊，那也是。哎、这一看，歪了，歪了，十块钱，十块钱，一个一块钱，一个一块钱，给四个字。十，这今天拿了两个是吧？对，家里还有八个。啊，家里还有八个，那也可以啊。呃，只是你对银元不了解，不过确实你这个结婚花了二十万的彩礼。确实也不少啊，那都是一般家庭现在你说二十万的彩礼一还真拿不出来。那当然，那都借了啊，借的多啊。啊，借亲戚朋友。嗯，总共两万块钱，我借十八万。哎呦，总共两万，自己就两万。我总共两万。借了十八万。是的，是的。哎呀，哈哈哈哈然后现在就是一开始老丈人说陪送回来的这个嫁妆，肯定会多少值点钱。对。啊，现在弄成这样。对，昨天我给俺媳妇因为这事儿，我给她吵一架。吵一架？对，你刚结婚吵架不行啊！你我跟你说，这妈我都跟俺媳妇回去说了，不中离婚，叫我二十万块钱给我拿过来，我叫他四块钱给他还是拿还是拿去。哎呦，离婚不行，你这才刚刚结婚，怎么能提离婚呢？结婚不是现在？呃，只能说中间有误会。呃，你对银元不了解，你听我讲一讲，好,好不好？呃，十块银元都是这样的吗？都是这样的啊，一模一样，一模一样，那也不错。大清宣山，我估计你老丈人肯定是喜欢玩银元。呃，这个大清宣山呢，在银元里面还是非常出名的，龙阳三剑客之一。嗯，并且是咱们中国铸造的老银元里面，龙阳里面就是最漂亮的。嗯、你看一下这个龙，威武霸气，特别漂亮。并且铸造量还不多，嗯，龙阳三剑客之一，并且公博评级 XF 四十五分的，我看状态都非常不错，龙鳞银朵、字口，包括两边的花枝，你看都挺好。像这种状态的，我估计啊，一枚现在得大几千块钱，大几千块钱，一枚能值个七八千，绝对没问题。这不是一块钱吗？你看，这是晚清那时候的一元，当时最大面值的这个。中央的这个货币就是一元，当时一块银元的购买力应该在八百到一千。嗯嗯，在民国的时候，它就非常价值非常高，放到现在已经过去一百多年了，那价值肯定涨得更多。嗯，并且刚才也说了，龙阳里面最漂亮的，就像这种情况，一块七八千绝对没啥问题。嗯。
，你这样说，你好好看，你好好看。我不用看了，如果十枚全部都是这样的，那培训回来的这个光银元，那七八万块钱肯定没啥问题了。我下午我就拿八块再给拿过来，给你看看。呃，可以啊。啥时候你可以拿过来，咱观赏观赏，是吧？可但是这个呃银元吧，嫁妆银元，特别是一般都在家里当传家宝了。嗯，真是手头嗯不紧张的话，尽量不要想着出手。那是的啊，你要说这个这吧，我心里好受一点啊。回去我来给俺媳妇道歉去了。咱那是，那你刚结婚就生气，这也不合适呀。我还在那儿四万元跑了呢，二十万。<笑>那不会，那不会。<笑>既然结婚了，咋可能跑呀？来，东西拿着。走、啊。误会解开就行了啊。好，谢谢你啊。谢谢啊，没事没事没事好好好，有啥事商量着来啊。好好好好好。啊，好,好,好,好,好，再见。我看你这好像是一个马呀。这可不是普通的马啊，这可是一个纯金的马，而且是实心的，纯金的。对，提起来这个宝贝，这可不简单了。不简单，在我们家放的都得有一百多年，都得追溯到民国。民国那时候，袁世凯那时候，对，哦，民国的东西。对对对，你说放的时间特别长了。对，呃，这有啥来历吗？来历那就大了啊。俺老老太爷在，就咱周河附近啊,啊，是最大的地主。哦，在民国的时候，你们家在周口是最大的地主，方圆一百公里，所有的田地都是俺家。我的天哪，那可厉害了！那肯定了，一般人能有这个纯金吗、啊？那这个东西到底是咋来的呀？咋来的？这就是俺老老太爷给俺老太爷打造的。因为俺老太爷虽然说有很多钱，但是之前几个子女啊，全部都是女儿。哦，当时那么大那么大的家产，没儿子继承咋弄啊？那是那是。最后又找了几个姨太太，好不容易生下来一个，俺老太爷就是男孩。哦。人家当年是属马的，特意命人打造的。哦，等于说这个呃东西啊，是你老老太爷给你老太爷打造的。对。啊，你老太爷正好属马，嗯、专门用黄金打造的。对呀、啊。黄金打造的金马。对，太有钱了当时。我的天哪，那是，呃，我经常听人家说啊。这个晚清、民国那地主啊，也有大地主、小地主。你要小地主家呀，说实话，那银元、银锭都不多，只有大地主家才有那些大量的这个银元、银锭，金子很少。那你们家就是说实话，周口地区整个方圆一百公里，那都是你们家的田地，那就特别厉害了，巨富啊！用黄金打造的金马。啊，这这这放到现在？对啊，那个民国啊，你也知道老打仗啊，仗的时候，建国的时候还有斗地主啊，慢慢慢慢这个家道中落了，但是这个金马、啊、一代一代的传，现在传到你这儿了。对，俺家的东西都是金的，你放心。呃，不不是，我想问一下、嗯，你看啊，从你老太爷那一辈儿传到你爷爷这儿、嗯，你爷爷这儿又传到你父亲那儿、嗯，你父亲这儿又传到你这儿，对，传了那么多代的传家宝了，这为啥要出手啊？没办法了，之前留的家产，俺爷卖一部分，啊，俺爸卖一部分，哦、啊，最后就剩一个这了，哦、啊，我今年三十多岁了，也是一脉单传、哦，也没结婚，你我不能抱住他过日子啊，那是，叫他卖了嘛，卖了最起码传宗接代，哦，准备把他卖了，意思现在没钱，准备买房买车，结婚生子，对对对对对，那你这想卖多少钱呢？这个东西，哎呀，略懂一点吧，啊。应该个七八百万没问题吧？七八百万，嗯，哎呦，七八百万也不少了。那肯定啊。啊，呃，你确定这是黄金的？对，黄腾腾的，而且实心的，实心的。我听着这声音不像实心的呀，你听听。你的眼睛不是爱看这光，你能？听出来是实心的，不是实心的呀！你这样敲的话，它基本上没有声音，声音也特别小。你这空心的呢？你看，轻轻一敲，它有声音啊，这说明它不是实心的。嗯，嗯那那那我也不太知道，反正俺爸跟我说的是实心的。哦，刚才你说这个是金马是吧？对对,对。呃，黄金大家都知道嗯，嗯，它这个金属啊，它是不氧化，不变色。嗯、但是你你看到这这儿没？我刚才瞅了一眼，你看这个马的耳朵这里，已经生绿锈了，生绿锈。放的时间太长了呀。呃，不不不不，你这才放一百年，你就是即便三百年、五百年，它也不会生锈，只要是黄金的。但是现在这生绿锈，那就脏东西了，你擦了。你听，你擦是擦不掉的，你看用手擦是擦不掉，它不是脏东西，就是生锈。生绿锈的情况下，那应该这就是铜了。
，呃，那你这个颜色。就是国剧嘞，这个换你不太寸的。不不不不不，只要里面含金量达到百分之五十以上，它都不会生锈。像你这生锈了，这说明是铜的，黄铜，能明白吗？那不会吧？俺家那东西买那么多了，都是真的啊。你会不会的？那这个东西我现在收不了。再说了，我这边还是主要玩银元。你这上来弄个金马、嗯，还是家里的传家宝，一下要几百万、七八百万。首先，我这儿也收不起；再一个，我这看着，说实话，这这这不像老的，不像老的，也不像黄金的。这重量，你看我手用手拎着，重量有一定的分量，但是我觉得跟黄金啊还是有很大差距的。来，这样，你不要老，你觉得，你觉得啊，生意嘛不就谈了吗？啊、你你愿意出多少？呃，我就不还价了，我不收这个，不收，对，不收。你到其他地方再转一转。那你不收，你那个眼力也不行啊。那是。主转的金马、石心的，那是。你弄那空心的、铜的。对对对。眼力还是不行。对对对对。是嘞是嘞是嘞。便宜点给你。呃，不要不要不要，要不了要不了啊。你错失了机会。好，你这啥银元呀？我先看看啥东西，行吗？中。哎呦。好好看看。哎呀，有个金镯子。是嘞。我我先打开瞅瞅啊。金镯子、银元，咦，你还别说，我先看看金镯子，现在黄金可贵了，哎呦，估计得有二十多克，差不多，里边是个空心的，空心的，还到二十克。哦，行，这这金镯子你先拿着，像这个东西你要出手的话，可以到那个金店，人家给你用秤称，现在黄金应该是五百多一克，哎，我今天主要看银元，行吧？懂好。哎呀，这是碰到啥事了？要卖银元？哎，这真是大灾难。大灾难？啥情况？这俺老公年纪轻轻的，说没有都没有了。哎呦，咋回事？哎呀，大头，三年的大头，还是一个甘肃版的，味道不错，还带点彩。这这这。老公不在了，现在。对，这实在被逼的没办法了。俺闺女给幼儿园要交钱了。嗯。这人家都交了了，那全班都剩他自己了。不对吧？现在是五月份啊，还不该交学费啊。这私立幼儿园他都得提前交。哦，提前交学费。对。就是提前把，就是秋天以后，嗯，那个学费交了。是嘞。哎呦，没钱交学费了。那你之前家里就没留点钱啥的吗？家里面留了有钱啊。他爸嘞出车祸，说没有都没有了。哎呦。然后嘞，俺家本来是一个闺女一个儿。哦。俺这个婆婆，嗯，她一看这情况，嗯，她叫俺儿弄走了，说嘞俺儿不能跟着我，得留到他家传宗接代。儿子，你等于说你一个闺女一个儿子。对。现在。儿子跟着他奶奶，是嘞。啊，你你的意思是不是你婆婆把你赶出来了？对呀、啊，叫赶出来了，说闺女不值钱，养孙女也不是自己的人，到最后。哎呦！叫我给俺闺女撵出来了。我的天哪！儿留家来了。儿留家来了。那你刚才听你说你老公出车祸，一般现在不得赔钱啥的吗？赔了，赔了一二十万块钱。哎呦，全被俺公公婆婆拿走完了，一分钱都没给俺，就俺娘俩直接撵出来了。这事儿弄的，那按理来讲，你就告到法院，这钱应该你得占大头啊。哎，这家里都是给村里都了，上哪告去？哎呦，再说了，告了不丢人吗？不是，他就俺撵出来了。我、啊、我吧，哎，煞有骨气，嗯，实在没办法了，走投无路了，只能叫这东西弄出来了。哎呦，我再再苦再难也不能难为孩子。那是那是，您说的对。你现在出来，嗯，最最起码先找个房子租，然后还得给小孩交学费。嗯、呃，你这个学费多少钱？七千多。七千多。对。我的天哪，七千多！那你这银元从哪来的？这个银元是我之前的嫁妆银元。嫁妆银元对，以前有好几个嘞啊，然后俩小孩也不懂事，也不知道这是啥，拿着玩儿、啊。现在都剩这一个了，就剩这一个大的，两个小的。哎，对。哎呀
，呃，这样吧，您这确实情况特殊，看起来挺可怜的。我先给你估估价，行吧？这个是大头，普通的大头呢，我们现在收的是一千块钱一枚。你这个是甘肃版的，那明显的这个字体比较粗犷，人像也比较粗糙，然后背边是一个开口背，这是甘肃版的特征嘛。像这个甘肃，我能给你拿个一千五百块钱，这个能给一千五。呃，这俩小的呢，呃，虽然小，但是它也能值点钱。像这个江南省造的新丑两角的，嗯，这个龙蒿，这个说实话，这个包浆非常漂亮，带彩，还是老五彩。像这个也能给个一千五。然后这个虽然没刚才那个银蒿，呃，漂亮。但是这个是乙亥老龙的这个银行，呃，壁面上也没啥戳，可能就是流通痕迹啊，相对来说多一点。这个能给个一千，嗯、呃，这两项几项加起来啊，等于说也就一千五、一千五、四千块钱，四千块钱。嗯、呃，你说你这种情况吧，我也可以给你多拿个呃五百块钱吧，好吧？这这等于说我收这些就不赚钱了。但是你这学费啥的肯定不够，你我你不是有那个黄金手镯吗？你到金店里，现在金店大盘应该五百五一克，五百五一克，你去回收的地方，人家能给到五百四就可以卖了，行吧？哎，你这种情况确实挺可怜的，哎，嗯，咋弄？这这东西你看这这行不行？中，老板你是个好人，谢谢你。啊、没事没事没事。哎，碰到这种情况就得多给点儿。破点了富贵，砸到我身上，躲都没躲掉。没想到借个钱，竟然叫我成为亿万富翁了。破天的富贵砸到了你身上。对，我看你拿的都是黄金呀、啊。嗯，这样，我先上手瞅瞅。这可不是现代的黄金啊，这是过去的黄金。过去的黄金、啊，里面随便拿出来一个小的，都得值几十万。这小的，对，这小的一个能值几十万。哎，那这大的。那估计价值更高，上千万，上千万。据我感觉，上千万。哎呦，这上面还有落款，嗯，都有。雍正年间，那就是清代了。哎，对，这个也有落款啊。这这这个我看看，都都是清代。哎呦，乾隆年间，那乾隆更是清代的了。这也是乾隆。这个也是乾隆吗？对。我的天呀，这么多。还有康熙。哦，这个是康熙。康熙年间更早了，清代早期。哎，反正这些东西啊，算是破天富贵砸我头上了，躲都躲不掉。我的天，老哥，破天富贵砸到你头上了、嗯，这东西到底从哪来的？哎，我都跟你说实话，我都意想不到的事儿啊！这是俺朋友啊，就是去年快过年的时候啊，借了我五万块钱，借你五万块钱，拿着给我抵押嘞，哎，抵押的，对呀、啊，他说了半年为期啊，半年多一天，这东西都是我的了。现在半年多了，嗯、你先稍等一下、嗯，我没搞清楚。嗯，你的意思就你朋友啊，从你这儿借走五万块钱，对，拿这些东西做抵押了。哎，对，啊，就是说用半用半年，哎，半年超过半年，这东西就归你了。对，超过一天就归我所有。我刚才算了算，超过整整七天了。哦，这个、东西现在绝对是我的，我现在能做主，东西都是你的。嗯，呃，不是老哥，我想问一下，嗯，那你朋友从哪弄的这个呀？是他假传的。传家宝，家里边传下来的东西，几代人的东西。哦，家里面以前那特别厉害。那、哦、是啥？那不是在清代，地主我估计都不行。嗯，你让地主最多留点银元啊、银锭啊、嗯，这都是黄金的呀。反正我说不了，反正是大地主，好像是大地主。哎，我的天呀，大地主就留这。这咱这这这不敢多问啊。呃，那行，老哥，你刚才说就这一个小的，嗯，就这一个小的能值几十万。没有二十万、三十万，我也不想卖啊、哦。那这这这这中不溜的呢？这六七十万。哦，这这种六七十万。哎，对，这样的呢，也是六七十万。七十万。这大个的上千万。我感觉是上千万，反正能卖能卖不能卖这个数，呃，不能以我为准，得以你为准。不是老哥，你看你既然拿到我店里来了，嗯，你也说能值这么多钱，你这个消息谁告诉你的？我猜的呀，你感觉啊，因为是过去的股东啊。我感觉应该都值那个数啊！啊，你感觉能值这么多钱？哎、老哥，你有没有想过一个问题？嗯，如果说啊，嗯，你看你朋友不是从你这儿借了五万块钱，对，说明他缺钱呀、啊。哎，对
。如果说他当时缺钱的情况下，嗯，他随便卖一个小的，嗯、不是值二三十万吗？这穿假包他不会乱卖。那现在他五万块钱不给你，这不都是你的了吗？对呀、啊，他他当时也没想到这五万块钱能会不给我。他想到了，他肯定不信我干了，对吧？老哥，你的脑回路好清晰啊！我肯定清晰，我这我跟你说，我人间清醒了很。嗯，老哥，你这今天拿到我店里来，你一直想出手？你先看看，如果中的话，我先卖一个，卖一个。对，你先别着急。嗯，我先跟你讲一下啊。嗯，首先你看啊，嗯，像这种都变颜色了。还有像这个小的也有点变颜色，还有这个变颜色了。不太纯，呃，不是，跟黄金纯度没关系。嗯，呃，主要是啥吧？嗯，有没有可能这里面是铜？外表啊，电镀了一层黄金，然后就可能这是摸呀摸的摸的多了，就把外表的电镀层给磨掉了。不可能，他拿过来的都这样的，我也没动手脚。那有没有可能是他在家里就是来回摸呀摸的，摸成那样？这谁知道哎？反正谁知道？你拿你拿过来了，你看能给我多少钱？都先卖一个。你你先别着急，老哥，我跟你说，嗯、呃，这东西啊，这是黄澄澄的，喜欢人哎，对，他要是真的，确实价值连城。确实，我感觉是、啊。但是老哥有啥说啥的，就这上面的落款，嗯、我都看了。嗯，这跟老的这个金锭，嗯，一点都不一样。这明显的，这上面都是电脑字体。这可不是古代的东西。别讲啥字体，这字体也不是我写的，这省来他都这样的。嗯、呃，那行吧，老哥，这个东西我只能说我要不了。你收不起是吧？收不起，我再另外再给你说一下了啊啊、嗯！这些重量我拖起来，嗯，根本都不是黄金。然后呢，嗯、再看这上面的落款都是电脑字体、嗯，也不是老的，嗯，这说明一东西不老也不是黄金。嗯、你赶紧找你那个朋友，嗯、把你那五万块钱要回来。嗯嗯拿这做抵押，这不是瞎胡闹吗？我要啥钱？这、啊、他既然他不想要，你不要，你收不起都算了。我回家当传家宝中了。那行那行，当传家宝。那行那行那行，再见。您好，想弄点啥？老板，我想让你给我看看，我这俩银元是不是真的？是不是真的？对。嗯，我先上手瞅瞅。哦，两块大头，这包浆，这流通痕迹。边瓷，没啥问题啊，看着是开门的呀。我看这个啊，这个是也没问题，老包浆啊，一眼开门。那我咋感觉这俩东西像假的？像假的？那你看他俩这为啥不一样哎？他、啊、真的不应该一模一样吗？哦、啊，你说的是哪？是年份吗？啊，你看这个三年，这个九年。哦，确实，那个民国的大头有四个年份。有民国三年、民国八年、民国九年和民国十年，那确实是不一个年份但是这俩不一个年份不代表这是假的呀，这东西没问题啊。那他这东西管值多少钱？能值多少钱？对，嗯，我看了一下，壁面没戳迹，也没划伤，嗯，但是也没有啥板别，就是普通的板别。嗯，像这种的话，现在我们收一千块钱一枚，这两块能值两千，能值两千。对呀、啊，那我就想不明白了啊。这样一个闺蜜她老公，嗯，然后比较喜欢玩这东西哦。她说嘞，她这两块，然后换我嘞一块小的，一块小的啥样的？你看，哦，这个的话是，就是我有俺儿的时候啊、哦，然后俺老公他哥，然后给的。哦，你老公的哥哥等于说孩子的大大伯，对对吧？嗯，大伯送给小孩的见面礼。对，哎呦，公伯评级 x f 4 5分，大头的中原，这也没问题啊，也是真的呀。对啊，他当时他说的啥吧？他上俺家去玩去了，啊，去玩去了，然后他看见我这个东西，我在桌子上放着嘞，啊，然后他说嘞，他比较喜欢。我这东西，然后用他的换我这一个小的，说的他缺一个这样的啊，缺一个这样的。对，那你的意思，这两个不是你的，是你闺蜜她老公的。对，想用这两个大头，然后换这个。对，换我这一个小的。他说我这个小的也最多都值几百块钱。哦，说价值几百。对。哎呀，啊，你现在就迷糊了，怕这俩是假的。对呀、啊，因为他那时候
，就是俺老公他哥跟我说，嗯，给的时候都带这盒子，他说这盒子百分之百是真的，哦,哦,哦，但是这俩嘞，他不带，而且上面年份还不一样，我害怕他骗我、嗯。明白了，明白了，呃，我咋说呀？你这个老公的哥哥，就是小孩的大伯，嗯，我觉得还是非常不错的。嗯，你闺蜜的老公说这个值多少钱来着？就几百块钱。几百块钱？嗯，那他肯定说的有问题。嗯，他既然拿这些东西来给你换了，就说明他对银元懂。他都希望我这他家里好多说嘞。啊，他既然对银元懂，然后跟你说这东西值几百块钱，那就说明他的人品不行。啥回事？呃，确实，你看大头中原正好是一元面值的一半，重量也是一半。呃，但是大头中原跟大头一元它价值差异很大。首先，这个大头一元啊，在民国的时候它是当时的主币，发行量非常大。然后大头五角的这个中原呢，呃，当时发行量非常少，所以造成现在的存世量也非常少。它的价值要比这个高很多，像这个公博评级 XF 4 5分的，还是老包浆，哎，这字口也非常清楚，像这个没个大几千买不着，大几千吗？对，没大几千买不着。现在等于说他拿价值两千的东西换你大几千的东西，这说实话，哎、这这肯定有问题啊。那你这样说，那闺蜜这日不中啊，变。变了，结了婚了之后，那肯定不行，这这人品有问题。呃，把你的东西放好，给小孩当个传家宝，一点问题也没有。来，收起来、哦。这两块大头呢，真假也没问题，就是价值上跟你那个差异很大。把这俩还还给你闺蜜的老公，这俩不能给他换。啊，那你这样说的话，我们也不管给他玩了，太嫩了，还想骗我嘞。那反正是现在看来，这人品肯定是有问题的。那中那中，回去给他，谢谢你老板。没事没事没事没事。你好，听说咱们八老房子挖出来宝贝了是吧？是的呀。呃，这样我先看看是啥东西，行吧？中啊，这俺挖出来东西也不知道啥家伙东西，有人说是驴、啊，有人说是白金，到人现在弄不出清弄弄不清啥东西了。小、嗯、姐，你看看。哎呦，这确实都是老的，这是啥呀？这个也是嘞，这样咱们先放到地上，咱好好看看。嗯、呃，你看一下。哎呦，这些我这一眼就能看出来是啥，但是这个是啥呀？这这从老房子里挖出来就是这样的吗？不是啊，挖出来黑不溜秋的，然后特别脏。哦，哦黑不溜秋的、嗯。哦，这现在白乎乎的呀？这我是磨的。哦，用搓啥的蘑菇是吧？对，怪不得那上面有这个痕迹，确实是蘑菇。这当时挖出来，你说有人是说是白金？对呀、啊，有的说是白金，他在以前的白金啊，很特别足贵，特别值钱。哦，古代的白金。对，古代的白金，古代，我先看看你这个，反正就是一起挖出来的这些。对，呃，但是从这个银锭上来看啊，那这时间不短了。确实不短。呃，像这种银锭，一般就是明代或者是清代早期的素银锭。你要是那个时期的东西的话，那这有好几百年了。但是在明代的时候，好像没听说有白金啊。呃，还有人说是这是铝，是吧？嗯，肯定不是铝啊，因为我在我家那个煤气煤气灶上烧的时候呢。啊烧不化，啊，铝就能烧化，这烧不化。哦，你是做过试验？对，烧过。那怪不得这上面这个颜色这么白，应该就是过火了。我跟你说，你这些东西啊，你还别说，你这挖出来这些东西，你发了一笔小财。<笑>呃，确实，这不是白金，但是啊，也不是铝，但是这东西，从这个颜色以及这个，这这用火烧过之后这种痕迹上来看。包括这，这都是银的，不对，这是素银锭。你想一下，这个，嗯，铝的是很轻的，对呀、啊，金的白金的很沉啊。我没有说这是铝，我说这是银，银，明白吗？对，搁古代，搁古代没有白金那一说，有黄金，有白银，这是白银，没有白金，能明白吧？呃，这个因为这上面。我不知道有没有落款，你现在用搓搓过了，即便有落款，我估计也把它搓的看不到了。嗯
，呃，上面如果有落款，我也不知道这是啥工具。如果有落款、啊，这估计要比这个要值钱，因为这种素银锭，呃，咋说？这是民间的，跟官锭还不一样。素银锭像这一克的话，我估计也就十几块钱，一克十几块钱。不过你这这么多，总得几千块，几千块没问题。这个估计现在就只能银价了。银的大盘价现在应该是七块左右，我的天啊，这个还不轻，这个十几块，这个只给七块，因为你这把它破坏了，老气儿没了，没老气儿了，现在能明白吧？你比如说是古董，最起码你得看着像古董。现在首先上面有没有落款也不知道了，然后呢，你又用火烧了一下，这就相当于现在的银子，也就是银价。能明白吧？不过好在这个东西挺重，我估计最得有一斤差不多，有没有？这个还没有称过，没称过，没称过不要紧，人就是一斤，呃，五七三三千五，哎，三千多块钱呢，这加在一起肯定是过万了，挖出来宝贝了。哦，是这样的。那你要跟白金比，肯定差远了，你白金一克都几百块，是不是？那也行啊，卖个一万多也行啊。那可以，你这样，你这个可以拿到金店里。就问我人家要不要？你要是卖这种，我可以收。行啊，那你要是这种价钱高又卖给你了，这种你说银子价钱卖它也没啥意义。那是那是，我就这卖给你吧。行行行行，这样吧，呃，等一会儿这离我店也不是特别远，咱到我店里，咱先称一下重量，按重量来，行吧？行啊行啊，你赶快给我称吧，等一下我还有事呢，啊、赶快回去。哦，着急。家里面房子正扒着呢，我挖挖看还有没有别的了。哦，还在挖着呢。啊、那行那行，啥也不说了，咱尽量快一点啊。行行，走吧。咱爷给我留着这一点老物件，因为这些东西俺哥跟超子三家闹了好多回了，我觉着卖了，一点都不分给他。老人留下来的东西，兄弟俩分很正常吧？你这样不分给哥哥，确实不太合适。这样，我先看看东西吧。俺哥这个人啊，无赖的很。他连我这个都不要脸，他都没有脸分这个东西、嗯。哎呦，看来这中间有故事。嗯，即便兄弟两个不和、啊，那老人的东西该分也得分，是吧？我看你这里面东西还不少，你看有大头，有银锭，这银元有多少个？这是六个银锭，十二块银元。十二块银元，那这样咱们先对一下数量，因为东西比较多。这是五个，这是四个。那十二个正好，银锭是六个，是吧？嗯、都是都是老爷子留下来的。对，刚才你还说了，有啥小的不合适呢？确实，他但凡要是做了有一点儿，不，我说过去了，我肯定给他分。嗯、这这他确实做了是一点点儿，有说过去的地方。很过分。过分了很。啊。呃，这个是老爷子等于说给你了，没给你哥哥。俺爷在世的时候都给我了，当时他也知道。哦，嗯，那老爷子分的时候给你的时候，他就没说啥吗？他拿有脸要哎。啊，啥情况呀？当时俺爷有病了。啊，叫他拿钱他不拿，都俺弟兄俩。哦，叫他拿钱他不拿，叫他招呼他不招呼。俺爷看病花三万多。哦，全部是我拿了，我招呼了，我叫俺爷送了。哦、当时俺爷才在世的时候都给我了这些东西，嗯，这俺爷现在不在了啊。他连我这都不要脸到这程度，天天来我找我要这些东西。哦，他看就是老爷子去世了，啊、然后现在他知道老爷子给我留了有。哦，现在就是跟你要这些东西。嗯，所以说我来找你，叫他卖啊，一分一厘我都不会给他。哦，那确实。你要这样说的话，你哥哥做的确实太过分了。嗯，对啊。呃，按理来讲，说句实话，家里老大呢，你得给弟弟做个表率呀、啊嗯。你这反而表率没做做上，他反而还没弟弟做的好。嗯啊，叫他找完爷了，他多进来，他出去啊，不露面啊，出去旅游。哎呦，啊、一分钱也不拿。啊、嗯，那看来老爷子当时也没糊涂。你看，这我跟你说。<笑>当时俺爷还在的时候，那清醒的很，一看这个情况，直接都给我了、嗯，直接给你了。哦，明白了、嗯。咋说呀？当时老爷子啊、呃，看病花了三万多，三万多块钱。啊、嗯，那你这也亏不了
，我老爷子还是有那个啥的。他不管亏不亏，对我都是不能叫这两不要脸这两口子分一点对。你这样说的话，这这我就知道了。我一开始还以为说你这兄弟俩有误会呀、啊，有过节啊，或者啥的，因为这个不合，然后就就就不分给哥哥，这不合适。你要是这种情况，这老人已经分给你了，那就是你的了。那你哥再过来到家里闹啥的，那那也不合适呀、啊，对不对？我要不然我说嘛，啊，我那那给我闹了好好多回了啊，我现在我叫他卖，我叫他一点念想都没。嗯。那那行行，那我就给你看看东西，我看了这东西没有假的，都是真的，老的传家宝，这肯定的。银锭，一看这种造型，应该就是明代或者是清代早期那种民间的素银锭。不过这这像这种估计都得是无两的，无两的，一百七十克、一百八十克就那样子吧。嗯。一五两的，这这个估计也得是四两的，这个应该小一点，这个应该是三两左右，应该一百多点儿。嗯，中国呃，素银锭，像这种素银锭啊，呃，上面没字儿，没有那种官锭价值高。官锭呢，就是锭子上面，比如说什么时候铸造的，它有这个日期，还有哪个地方铸造的，以及哪个工匠铸造的，它都会有。那现在银子不是说了还值好几块钱一克了吗？哎，这种不能按银价来啊！啊，这都是古董啊！这得给的更高？呃，那肯定呀。呃，你这样，呃，你要是确定要出手了，我就一会儿给你称重量，大概十五到二十块钱一克。咦，这么高了吗？哎，我经常看你的视频，你想、啊，你、啊、谁有困难你都帮他。你这个人我一看都是实在人，所以说我今天来就是找你出手了。哎，谢谢您的信任。嗯、呃，包括这个银元，嗯，大头你经常看我的视频应该知道，对、啊，只要地面上无创无伤的，三年、十年、普通的九年，我们收的都是一千块钱一枚。我看这还有一个小头，这小头的话就是六百块钱一枚。啊，你这没事，我啊，经常看你视频，你也不会骗人。那行，找你都行了。行行行，我先给你瞅瞅，特别是银元，我看有没有带板别的，有带板别的价格比普通的价格高，那行吧？我先给你瞅瞅，好吧？然后等一会儿这个给你称称重量。行行行，哎，一定把价格给你算的高高的，对不对？你这正儿八经的好人，孝顺老人。就不会吃亏了啊！不讲吃亏不吃亏，我就没有想到赚钱一。那对，那对，那对。你好，想弄点啥？那看看您的道行什么人？道行深不深？古代传下来的金戒指吧，这是金饼啊。呃，这这不是金戒指，这是金饼。哦。哎呦，古代传下来的。对。看来这是家里的传家宝。肯定是传家宝啊！啊。爷爷传下来的传家宝只有三件。啊、哦，爷爷留下来三件传家宝。对，然后嘞，我给俺哥两个男孩儿。嗯，俺俺哥这个人吧，嘴比较笨，比较臭啊。虽然说干活吧，但是他没我都能讨老人开心。哦。俺爷嘞就把三件分我两件，分你两件，而且还是都是比较贵重的。比较贵重的。嗯，对。呃，这就是其中之一。肯定的。哦，拿这个先看我的道行。对。呃，像这种东西肯定是金饼，嗯、还是古代的、嗯，上面还有落款。对对对，那意思价值连城了。嗯，连城倒算不上，啊，估计大哥五六百万没问题吧？五六百万，对，就这一样东西就能值五六百万了？嗯，肯定的，我这都了解过啊。我给网上查资料了，因为这个还是比较好看的，而且落款还比较牛。哦，俺爷可以给我讲过，俺哥都。不中，俺哥只是给了一个大的那啥破铜钱，我估计顶天顶天也都几十万块钱。哦，你哥哥就是分了一个铜钱，哎，破铜钱，能值几十万。哎，他这一辈子也干不上我了，我这两件传家宝啊，以后人生自由了。我的天哪，就是财富自由吧？啊，啥都自由，啥都自由，想干啥干啥。嗯，对，花不完的钱。哎，想不干啥也不干啥。哦，我先看看东西，行吧？哦、嗯，呃，这上面。啥落款？这小字看不清。啥金行？我看着像丰喜金行，中间还有一个双喜。嗯、这是金子吗？特别金子。这我拎着重量可不太对呀、啊。哎，你放心，不是金子，我当场给他吃了。哎，你别别别吃，别吃，别说那话。嗯。呃，我只是给你鉴宝
，对吧？嗯、赶不上就是吃吃东西啊，对吧？呃，但是这个颜色吧，嗯，也不太对，重量不太对，呃，我觉得这个不像黄金。哎，你可能见的少啊、嗯，这过去的古董。人们见的都不多，来，那有可能。看看这个，听说这个是你的专业，黄金的大银元。哦，黄金的大银元。对，我这个大银元啊，我查了很多资料，网上一个见到来没有？而且啊，我居然呢，几个村子都问了，一个见到来没有？哦，你的，这是估计是稀世珍品，就这一个。你的意思，这是孤品？目前我没见到第二个。银元只要牵扯到孤品，那正儿八经的加持连城啊！呀，这样说还是你对银元了解专业？来、啊，你看看，来，你看看，这大清宣三这么大个的，我的天呀、啊，面值十元、嗯！你说是黄金的？对。哎呀，这上面这是弄上去的漆还是镀的掉色啦？反正就是黄澄澄的，和金子一样。我我用指甲抠一下，要不？嗯，你看这抠掉了一点，这上面应该是镀上去的，你看抠掉了一点。这这黄金给我抠掉了吗？你这里面应该不是黄金，嗯、呃，呃，这个银元也没有这么大面值的呀。银元最大面值是一两，对，并且一两的一般也都是四铢币，数量很少。是的，大部分都是一元的面值，库平七钱二分，你一元，这你这弄个十元的。没有这样的呀，对呀、啊，所以说是股民啊，我这个十块的可比那个一两还还重嘞、呃。那确实，你按道理来讲是这个事儿、嗯，但是没有铸造过这种规格的，这肯定也是假的，只能算是现在的易招品。哎，你没见过，并不代表它是假的。你说这个价格，呃，你觉得像这个东西能值多少钱？嗯、呃，我这个人还是比较聪明的，那个一两的有个四千多万了，是吧？对对对。然后我这个。十块来顶它，可能五个没问题吧？那你的意思是乘以五，乘以五，四千多万乘以五，四千万乘以五，那两个亿，两个亿零三千万，两亿三千万，老弟，你刚开始进门咋说呢？看看我的道行，对，说实话，我这道行浅，浅，对，浅，并且即便是真的啊，嗯，你说你这两个多亿，这个是五六百万，对。我这小店怎么可能收得起这么贵重的东西啊？是吧？你说这我都头疼了。俺爷给我留两个古式珍品，大家都不吃饱，还不如俺搁那个大铜钱，最起码他能值你半年。你得找那种特别特别有钱的人。你像这几百万啊，几个亿啊。对。你像我这种小店怎么可能收得起啊？对不对？你得找高手，还得有钱，是吧？来，咱们收好，收好，这是价值两个多亿，这个价值六百万，是吧？这都不行，你买这个叫这个送给你。啊、呃、不不不不不不，弄不起弄不起。哎，我感觉这周周啊，有这么多钱的人也不多。是嘞是嘞。他有空了去北京上海去逛逛，行，有钱人多。对对对对，你想法很非非常好。谢谢你啊。啊，没事没事没事。俺是四川哪个地方的？哎，自贡的。自贡。哎呦，那这离得远啊？不远吗？不远。哎呦，一千多公里，一千多公里还不远。<笑>行，老哥，我先看看你的东西，经常看我的视频。哦。家里面的。家里老人留下来的。哎，看不是跟那个不一样，那个。哦，我看这个，没事，我我我搂一眼。哎呦，二十二年的传阳，但是二十二年的传阳只有一元的呀，没有中元。咱这东西是从哪儿买回来的？屋头的啊！我我这我好家他啊，媳我媳妇他们分担了，哥哥拿的，你等子拿的，他家都是小的。哦，是你娃娃买回来的？他把我娃娃的媳老婆哦，呃，他们分家啊，就是你儿子的呃媳妇儿儿媳妇儿，呃，从家里拿回来的。哎，他哥哥拿的，大的，小的就拿给他妹妹。哦，我明白了，你的意思就是你儿媳妇儿她家里她娘家人，然后传下来的老人传下来的，她哥哥要的是大的，然后给这个给儿媳妇儿都是小的。妹妹就是得五个啊，五个，有五个，有一个搞掉了，呃，给五个有一个丢了，哎，有一个掉了，有一个这个啊，那个，哎，哎呦，三个那个，有一个娃娃搞掉了啊，搞掉了。哎，那也太可惜了。不过有啥说啥的
，这个那算是你儿子的老婆，我知道。啊就是、他哥是大舅，大舅哥。哎，他们俩是没分，他哥拿了十多个灯灯罩的。大的，哎，把这小的给。小的就给他妹妹。哎呦，按以前的老规矩来讲，你家里的东西啊，那确实儿子要的多，女儿要的少，甚至有的没女儿的份儿啊。没得。是吧？我们农村，女根本没得，哪一个都是。是没感情了哦，全部都是儿子的，全部都是儿子的哦，女儿一点也不给。那现在新时代了，不得儿女平等吗？十年前的事了啊，十年，十年前啊、哦，这是十年前的事儿哦,哦。我就说呢，我要是现在，你给小的，那女儿也不愿意啊，对不对？没给，我们的愿望不行。嗯，但是老哥，你既然拿到我这儿来了，我得跟你说实话。你这东西是假的，是假的。要真是就是你儿媳妇儿家家里传下来的，我估计也是以前老人在街上买的。哎，这是假的。包括就刚才你让我看的那个二十二年的那个传阳，也不对。不行，我们不懂。嗯，不懂没事儿。你不是经常看我视频吗？哎呦，还有这个。哎，有有有这个没有。机器局五角，我们我们不懂。哎，这机器局五角这东西，说实话，要是真的，这不便宜啊，这不便宜。可惜这个也不对。这个是咋的？我听听声音。这光听声音都不对。这个。哦，这是大的。哎呦，哎呦，这也是五角，丽龙五角。哎呀。他们这是流行的。哎，不是，这跟。我们当地的古人说，那是鎏金的。哦，你们当地的有一个人说是鎏金。哎，他们编织的时候是鎏金的。不不不不，我们不懂。老哥，您听我讲，金，那肯定指的是黄金一盘，以前那个白金也没有，是不是？我们你搁清代的时候，咱不讲白金，但主要还是黄金。他既然鎏金，他就得是鎏黄金。这颜色你觉得像黄金吗？不不知道，你觉得这这这颜色，您觉得像像啥？不知道，我们这像铜啊，这这这个丽龙五角啊，其实就是银币啊那些的，写的是银币，但是这不是银子，等于说就是假的。这丽龙五角可厉害了，你刚才拿的那些啊，跟这个比不上，丽龙五角就是大清宣山的府币。你看咱们常见到的大清宣山，那是一元的面值。这五角面值，因为在那个宣统三年的时候，这个东西刚四铸，然后辛亥革命了，清朝灭亡了，然后这个就没有正式发行流通，四铸币数量非常稀少，只要是真的，价值都超过百万。对吧？哎，问题这是假的呀。对，是假的。对呀，你上面写的就是，你看大清银币，最起码这个东西首先得是银的。现在连银子都不是，它是铜，也不是鎏金。像给你说这个上面鎏金的，那他不懂。我当地那不要紧，你们当地应该有金的，对不对？啊，这东西我们交的，我不懂。还有其他东西吗？没有，没事。还有一个，还有一个是吧？没事没事，来我我再看一下。哎呦，一元的，看是不是假的？那这是假的。假的就算了吧。老哥，您上普通的大头。这个不不，没事，家里就拿回家去，无所谓。没事，老哥，我给您说一下，您看普通的圆大头，普通的圆大头一个才一千左右。嗯。您看您这可不是普通的呀，铅制版的。啊。铅制版的也属于四铸币啊，不懂。圆大头，这是。花多少钱买的？不晓得，娃娃娃屋头的。哦，你家小孩买的？不用，他老婆拿寄过来的，然后。就是面前啊，你儿媳都是你儿媳拿回来的。哎，呦，那他家里怎么都是这样的？那你的意思就是刚才让我看的这些全部都是你儿媳拿回来的？不，这个这两个是我们我我家里。嗯，这两个是我家里。哦，那两个是你们家的，那其他都是儿媳拿回来的。哎，那这这都不对，这都不对。好，我拿回去还他们。嗯。你好，想弄点啥？您这手不说过去的老钱、啊？过去的老钱？你看，哎呦，这都是银元呀、啊。嗯，没事，您坐这儿，您坐那儿，您坐那儿。哎呀，这。
这搁家里都是传家宝，这出手会不会有点可惜啊？啊，传家宝好像是啊。前两天那下水道堵了，哦，搁下水道里挖出来了。搁下水道里挖出来的？啊，我是挖出来多少？五个，八个，十个，十二个，挖出来十二块。去，那十二个，我得有二百多块吧？两百多块？嗯，挖出来那么多吗？光三个工人，一个人给他二十块。哦，因为俺那一个胡同啊是八家，当时本来说的是挖出来准备分嘞。哦，我想着这些东西要咱没啥用，没啥用。对，我就随便拿了十来个，就拿这么多。哎，对，哎呦，其中有一个邻居好像拿走，怪得有一百多。有一个邻居啊、嗯，拿走一百多块。对，就这些银元，就给这差不多。哎呀。嗯，那你这是亏大了呀？这有啥亏的？都邻里邻居的这东西挖出来的东西又又分文不值，对不对？不值钱。哎，我感觉不值啥钱。那你不值钱还知道到我店里来问一问？哎，我感觉搁家里没用，我看能不能换点钱花花。哦，换俩钱。哎、<笑>我如果给你报过价呀，嗯，你肯定会后悔。你、哎、看，我不后悔个锤子，我才不后悔了。我跟你说，我这人做啥事儿，从来不做后悔之事、啊，知道吧？人生活了要。坦坦荡荡，不能往过去看。行行，得往前看。别说了，老哥，嗯、你您活得通透，人做人都得这样。那行，那咱就咱就谈谈这、呃、这边这个银元的价值啊。嗯，我先看看有没有板别，给你挑挑这个东西。嗯，嗯因为像这个大头吧，嗯，它有四个年份啊，三年的、八年的、九年的和十年的。嗯，呃，八年的数量少。所以价值会高一点，但是我现在还没看到八年的，我看都是三年和十年的。像这种壁面上没戳没伤的话，我们收的一千块钱一块，多少？一千块钱一块，一千一个。啊、嗯，你这总共应该是十块大头，啊，两块小头，啊，呃，像这个大头，啊，这就是一万块钱，一万，对，百块。小头的话，价格要便宜点像这种小头，壁面上无戳无伤的，我们收的现在是六百块钱。哦，嗯，这两块呢，嗯，就是一千二，一千二，这等于说这么多，一万一千二，一万一千二，怪怪，这几千，我就说呢，你那邻居一下拿了一百多块，那十几万，最低最低是十几万。我不知道这值钱，知道不知道？我不想说这东西，哎，一二十块钱一个，我想说一百块钱。谁知道那值钱、嗯？老哥，您可能对这个银元不了解。嗯，首先银元它是银的，嗯，光就按银子的价值啊，嗯，就是一个银元是二十六克五到二十七克，嗯，光银子的价值按现在的这个银价来算的话，应该在两百块钱左右。更何况，嗯，这是中华民国三年，嗯嗯、也就是一九一四年哦，一九一四年的话。距今已经一百多年了，一百一十年了。对，这古董啊，怪怪啊，我不知道啊。对啊，今天说的是一二百二百多块，一个人平分嘞。结果我都拿了十块，我想着不值钱了，你知道不知道？我这不中，后悔不后悔？我绝对后悔。我天天都一直在找到那个邻居那一百多块，我再给他要回来。要回来？我大家一块分。那都分过了，你再去要也不合适吧？那肯定合适啊！你不知道这个东西啊，它因为我不知道它值钱，我要知道它值，别说你值一千，它都值二百，我也得给它分，知道不知道？那是那是，你这这说实话，你你这分配的太不均了，有了一百多块，你这拿了十来块。对，那个邻居他办事太不地道了，你这感觉我这实在的人，我跟你说，看我好欺负，也也有可能他也不是懂价格。可能不知道价格这么高，但是这东西，嗯，你就是搁前几年，它也一个也几百块钱呢。你别讲几百不几百啊，我这都得回去。那那那都按你说的价钱啊。呃，我也别拿了，我也别拿走了，反正十二万，直接给我了。哎，对，直接给你给您。那行，那行，那啥也不说了，嗯、我就给你算一算。哎，算上、啊、算上、啊，我现在都回去。那行，那行，那行。我生小孩，俺公公婆婆就给我一块这破银元，他这样对我，我得给他断亲，老了我都不能照顾他。因为一块银元跟老人生气，这不太合适吧？这样，我先看看你的银元。人家爷爷奶奶都给一万两万的红包，这可倒好，给个破银元。哎呦，这还是原乡共和呀，这银元非常不错呀。这不错啥也不错啊！我跟你说，咱公婆真是太不要脸了。哎，这样说老人不太好，不合适。咦，这有啥不合适的？啊，这。
公公婆婆真是的，这我跟俺老公不是才结婚有一年多。哦、他都非得催着俺要俺要孩子要孩子要孩子，对呀、啊，那是老人一般都会催着年轻人要孩子嘛，早点抱孙子都正常。他光讲他自己的，他都没有讲。年轻人现在压力多大呀？那也是。我跟俺老公商量好了，就是等过几年，啊、然后这两年欠单挣，等过几年收入宽裕了、啊，就是再要小孩，对，负担小一点，对吧？那也是啊。他两口子非得催着，恁要吧，要了之后给恁准备一份大礼、哦，就是绝对得比人家的贵，比人家的值钱。哦，这当时的，哎，也被他忽悠住了，信了，信、哦、了。对。啊、哦，老人肯定给给你们准备的有宝贝。对呀、啊，然后这生了孩子了。啊。红包里边装了一个这东西玩意。啊、哦，就这东西。当时就给我气坏了，你看上面写的。医院，啊，确实，这上面有面子，医院。我的乖乖嘞，这是忽悠着我玩的呀！孩子给他生了，给我准备一份这大礼都是一块钱啊！当时我气的，我跟俺老公吵了一架，这还不剩人家了呀？啊，俺那其他邻居，人家生孩子，那爷爷奶奶都给一万的红包啊，一万块钱的见面礼。对，都是最低的啦。我明白了，我明白了，这中间有误会，你是不是认为这块这个银元？他就面值一块钱，他就是值一块钱了。他就是不是一块，不值一块钱，他被值多少了？那是个银的，又不是金的。哎呦，你是对银元不了解，中间这就误会大了。我跟你讲一下啊，刚才就说了这块银元叫原相共和，在咱们国内的老银元军阀币里面，首屈一指，大名鼎鼎。虽然它的价值啊，可能说，呃，没有一些少见的那种军阀币价值高，但是它的这个知名度非常非常高。这上面这个是袁世凯，这个原相共和呢，就是袁世凯就任大总统的时候，那个时候为了纪念他就任大总统，专门铸造的纪念币，铸造量相对来说非常非常稀少。像这种品相。我看还是已经 P C G S 评过级了，呃 ，X F 9 7虽然没给分啊，但是这个97呢，是说明币面上有点包浆，但是我看了这整体币的状态非常好，明显的您看一下啊，这个，呃，原相共和还有原相飞龙，一般都讲究袁世凯的这个鼻子得是高鼻梁，这个鼻梁相对来说还是挺好。没有塌下去，然后整个这个，他这个帽子上的红缨，细节以及肩章，还有这个胡须啥的细节都非常非常清楚，像这种状态非常难得。再看字面呢，字面也是全身打，流通痕迹啊，相对来说非常非常少。这明显给 x F 的话，我觉得已经算是低频了。哎，可能就是这边啊有少许的包浆。所以没给分给了九七，没给分给九七，就这样的状态，我觉得现在市场价应该不低于十万块钱。十万？对，十万。我咋不相信？你不会是忽悠我了吧？呃，我没有忽悠你，我就说了这块币的市场价应该就在十万到十二万之间。你说就人家普通的给一万块钱，嗯，就了不得了。这现在。给了一个价值十万的东西，并且这个东西还是一个收藏品。中华民国一九一四年那时候铸造的，呃，一九一四年，距今已经一百多年了，这也算是古董了，可以当传家宝留着。不单单它的这个价值高，而且它的收藏价值也非常高。想象一下，你这你还生气吗？你说这我误会俺公公婆婆了吗？肯定是误会了，说实话。呃，你公公婆婆，就你生小孩给你送这个，我觉得以后啊，你就得好好孝顺他们，对不对？你说这，没事这都没事呃，中间有误会解开就行了，对吧？毕竟自己的公公婆婆呢，对吧？对回去好好孝顺他们就得了，把这个好好藏起来，哎，给小孩留着。中中中，好，啊，行，谢谢你老板。没事没事没事儿啊。今天我家这个东西啊，啊，俺家已经放二十年了，放二十年了、嗯。呃，这大爷到底是啥？我先看看。这宝贝的很，你好好的看看，你都知道了。我拎起来好重啊。金条。金条。我去。我先看看，我先看看。看看哦，还是以前的金条。嗯
Eyo, eyo. Mana, mana. Eyo. Samir, hai dai zhi. Dai. Gudong, ma? Gudong. Bush, dai, zi dong xi, nin chong na lai de ya, ra? Chong na lai de. Ah. Chong zuo bo lai. Wo zhi er nian tian, wo na zi nian zuo sheng yi, so li yu zhe qian. Ah, zuo sheng yi, yu qian. Chong pu nong zhu pu nian, yi ge ren, yi ge lao tou. Ta jia ting yu bing ren. Oh. 咦，这个咋那门不知道的，托我有点急，你买给你了，我现在俺家里边等着花钱嘞。哦，就是你，你做生意的，然后碰到一个老头儿、嗯，说家里有病人，想把这个金条卖给你，你从他手里买回来的。对，啊，呃，我害怕他是个骗子。哦，到底我上他家，我看到底是有没有？我一看，这边红的都是金子。哦，我一看是金子了，我跟他说了，我说你要多钱呢？他我要三千，我说你别三千了。我手里都有两千块钱，你要是想卖，我都给你要过来。你不卖就算了。他最后他他他家庭伤了。哦，等于说是这大爷，就是那那老头儿，然后给你说家里有金条的时候，也没拿给你看，你直接跟着老头儿一起到家里去看的。嗯，是的。然后三根三千块钱，等于说划一根一千。啊。然后你给他讲价了是吧？嗯。两千块钱买了三根对。哎呀。嗯，我这我这年纪了，我没钱了，我只能想想花花钱，你看管不管呢？哦，那确实，二十年前两千块钱也是，也不是一笔小数目啊。不是小数目啊。呃，大爷有没有问过别人？就像这种金条，能值多少钱？说说，我谁没跟你问过？哦，没敢让人别人知道。不要别人知道。对对对，财不外露。对。啊。我搁网上偷偷的看。哦，在网上查过，你你有你，我一查你我多少卖过的啊？一百多万，就是一根还是这三个？一个，一根一百多万啊？那三根那最起码得四五百万了，四五百万啊？啊，不是，我跟你跟俺家，我不管出去拿。哦，明白了，明白了。那大爷，那你的意思就这些东西你要卖我多少钱？我看你这个人也比较实在啊，说错了。我这一个顶一百多万，这三根啊，我再叫你赚一点，是不是？哦，你一个你给我拿一百万，掉一类都是你。哦，一根给我要一百万，对，三根三百万，三百万。如果我卖的多了，那算是我赚的。全部都是你的了。哎呀，呃，大爷还是比较敞亮的啊。<笑>但是大爷，您想这事儿啊，我觉得挺美，但是您先别高兴的。就我看这上就金条，所谓的金条，这上面的这个落款。我觉得不像黄金，咦，那不可能吧？不可能，就这这家伙，我你听我讲，就是这上面的这个字落款，我觉得就是电脑字体，电脑字体，然后再看一下这个，哎呀，这个字体更像电脑字体了，并且你看这个颜色，哎呀，它电脑这都掉色儿了，它掉了是金的那种啊？不是大爷，您看这都掉色儿了，黄金它没有银。不会掉色儿。我放的时间长了，能能能沾油不？不不不不，黄金你就是再放一百年，它这个颜色它也不会变。这黑乎乎的就说明掉颜色了。大概率的话，这种金条应该就是外表啊电镀了一层，里面应该是其他金属。是，因为这个还有重量，最重要的就是黄金它比较重啊。是的。这拎起来重量达不到。你感觉现在挺重的，这三根最起码我估计得有一个两三百克，是吧？这要是真正的黄金，就这一根都不止两三百克，能明白吧？这东西假了，我估计啊，你等于说就是二十年前都被别人骗了。你你别说了吧，可能不可能、呃？不可能。嗯。呃，那要这样，大爷，您再找其他人给看,看。我都没有任何人没叫他看过。呃，你没事你得让人看呀、啊，你不是准备想出手吗？啊。你出手你不让人家看咋弄啊？咦，那你说到有问题了，你说呢？这肯定是假的，上当受骗了。那谁还有骗子吗？大爷，我跟你说，即便二十年前黄金便宜，咱有啥说啥的，就这么多黄金，你两千块钱能买着吗？你二十年前你两万块钱你也买不着呀，对不对？肯定是上当受骗了。您好，想弄点啥？想弄点啥？啊，我这个宝贝啊。拿出来，我吓你一跳，吓我一跳啊！啥东西啊？我瞅瞅呢。早说啊，古玩市场的水太深啊！哎、呃，我偏偏不信这个邪。哦。哎、呃，我今个让你看看，我掏出来宝贝啊！掏出来的宝贝，我的天呀、啊啊
，这是啥呀？大金元宝吗？金元宝，我一千块钱掏不来的。一千块钱买一个大金元宝，那这要是真的，这不是捡到天大的漏了？哎，我所以说啊，我不信这些，我非得我要碰碰他水到底是有多深。哦，人家都说这个古玩街上水深，哎、假货多。哎，我不，我偏偏不信这个邪。他都是啊，没本事人才这样说的。像我这有本事的，啊，搁哪都不会被骗。哦，在哪儿都不会被骗，一下就能捡到大漏。那肯定的。哦，这是花一千块钱买回来的。一千块钱。我的天哪！我看一下这上面的落款，行吧？哎呀，乾隆三年铸，哎，加炼，足金五十两。这要是黄金的五十两的黄金，那得多少钱呢？按现在的黄金价格啊，啊，也也都几十万，也就几十万。如果要按照古董的黄金啊，那可不止五几十万都那么多吧？不值几十万，那高了。翻倍啊！翻倍。哎，那你的意思就这个大金元宝？最起码得值一百万，那一百万还得多。我看啊，你这个老板心里也比较善良，面相还善良，面相好。哎，对啊，我看他这个东西啊，既然给你有缘，那我也不给其他说了，一百二十万。哦，您认为这个东西跟我有缘，想卖给我，然后一百二十万。哎，对，一百二十万归您了。呃，是这老弟，我跟你讲一下啊。这个元宝呢，如果按现在的这个金价算，确实这五十两，我估计得三斤多，那确实得几十万，一点毛病也没有。呃，你说要是古董的话，翻倍，我觉得你说翻倍说的少了，因为搁这个清代的时候，你看这上面是乾隆嘛，乾隆就是清代的，搁清代的时候，银元宝、银锭相对来说还是比较常见，像大中的贸易上。呃，都用这个银元宝、银锭，这个黄金呢，因为在当时它这个冶金技术不发达，所以它这个呃造出来的这种金元宝、金锭数量啊非常非常稀少，纯四的呀就更少了，所以它的价值啊，你说翻倍就说的低了。像这么大个的，如果是真的，呃，几百万肯定买不着，最起码得是上千万的东西。就放在省级的博物馆里面，我觉得能当镇馆之宝。所以你这要这一百多万，我觉得你要的太少了。这样，老弟，你看我这店呢，说句实话，有点寒酸。像这上千万的东西呢，我肯定是没钱买，也掏不起这个价。你这样，呃，你可以到北京、上海，或者是就是特别有钱的，呃，这个店主那里去看一看。问一问，看他们能不能收得起，好不好？呃，这个东西我受不了。这老板，我给你说那么多了啊，你这拿这些话来忽悠我、搪塞我、撵我走，你这生意啊，肯定是做不大。嗯，对对对对对，主要是没没那个实力，是不是？没那实力。那这样，来这个东西咱还拿着吧。你这老板。我看了啊、嗯，你也只是个做个小生意，对，哎、呃，比那个收废品的，呃，稍微强那么一丢丢，呃，你这样的吧，我看了，你还是发不了财。是嘞，是嘞，是嘞，我这就小生意，不好意思，哎，不好意思，哼，啊，不好意思。